மார்னிங் ரொம்ப சந்தோஷம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நாற்பத்தெட்டு கண்ட்ரில ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்ப கூட இன்ஃபேக்ட் ஷேர் போடும்போது அவுட் ஆஃப் ஜெர்மனில இருந்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் அதாவது இன்ஃபேக்ட் ஒரே நாள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பத்து லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெனிஃபிட் பண்ற ஒரு ஒரு கெரியர் கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம் இந்தியாவில நாம தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுக்கலாம் கண்டிப்பா இது வந்து நாம வந்து ஒரு தமிழ்நாடு ஒரு முன் உதாரணமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மற்ற மாநிலங்களுக்கு ஏன்னா நிறைய மாநிலங்கள் நான் போகும்போது அவங்க கேட்பாங்க சார் எப்படி இருக்கு தமிழ்நாடுல பட் இது வந்து ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் மோ ரைட் கெரியர் கைடன்ஸ் இப்ப நான் கொடுக்க இந்த ப்ரோக்ராம் உடைய ஜஸ்ட் எப்படின்னா நான் இப்ப சொல்றது வந்து அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்க போறாங்க நீங்களும் கொஞ்சம் நோட்ஸ் எடுத்துட்டு ரிசோர்ஸ் பர்சனுக்கு நான் சொன்னதுலாம் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து கொடுங்க ஏன்னா வந்து எனக்கு ஒரு ரொம்ப சந்தோஷம் ஒருத்தர் பேசினார் திருநெல்வேலின்னு நினைக்கிறேன் அவர் பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா எதுல வளர்ச்சி இருக்கோ அந்த அவங்களை எல்லாம் வல்லுநர்லாம் கூப்பிட்டு நாங்க கூப்பிட போறோம்னு சொன்னாங்க எப்பவுமே நான் சொல்றேன் ஒரு கெரியர் கைடன்ஸ் ஒரு நிமிஷம் நீங்க நினைச்சு பாருங்களேன் நாம பிளஸ் டூ படிக்கும் போது நம்மளுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சுதா சத்தியமும் ஒண்ணு தெரியல எனக்கும் தெரியல அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற பசங்களுக்கும் இப்ப வந்து நிறைய பேர் படிச்சுட்டு வேலை இல்லைங்கிறாங்க ஏன் நம்மளுடைய அமைச்சர் கல்வி அமைச்சர் அவர்களும் டைரக்டர் அவர்களும் செக்ரட்டரி அவர்களும் இந்த ப்ரோக்ராம் என்னன்னா படிப்பு வந்து எதுக்கு படிக்கிறோம் வேலை இல்லைன்னா ஒரு நல்ல ஒரு தொழில் முனை உயர் உருவாக்கத்துக்காக தான் சோ அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வாய்ப்பு வேணும் நான் எப்பவுமே ஒரு லைன்ல நான் வந்து சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு நான் படிச்சு எனக்கு யாராவது வேலை கொடுங்க அந்த காலம் போயிடுச்சு சார் என்ன தேவையோ அது படித்தால் தான் இனிமேல் வேலை சார் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொன்ன என்ன தேவை அது படித்தால் தான் வேலை யாருமே சும்மா வேலை கொடுக்க போறது இல்ல சார் இப்ப நான் விட வேலைக்கு போனா அவருக்கு என்ன தேவை அந்த தேவை இருந்தா தான் எனக்கு வேலை கொடுப்பாரு கொடுக்க மாட்டார் நான் படிச்சதுனால வேலை கொடுக்கணும் எந்த சட்டமும் சொல்லவும் கிடையாது அப்ப என்ன தேவை அதுலதான் நம்ம அவர் அப்ரிசியேட் பண்ண அவர் எதுல வளர்ச்சி இருக்கு எதுல வாய்ப்புகள் இருக்கு அதுதான் நம்ம படிக்க வைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு ஒரு பையன் இன்ட்ரெஸ்ட் சொன்னா மாய ஒத்துக்கவே மாட்டேன் நான் ஒண்ணு இல்ல இப்ப ஒரு பையன் வந்து இப்ப இன்ஜினியரிங்ல மெக்கானிக்கல்ங்கிறான் நாமளும் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நான் அஞ்சு வருஷமா சொல்றேன் மெக்கானிக்கலுக்கு வாய்ப்புகள் குறைஞ்சிட்டே போகுது பட் பையன் அதுதான் எடுக்கிறான் பட் எங்க வேலை அதுவும் அவனுக்கும் தெரிய மாட்டேங்க ஜெர்மனியில மெக்கானிக்கல் எடுத்துட்டாங்க கம்ப்ளீட்டா மெக்கட்ரானிக்ஸ் வருது ஏன்னா ஆட்டோமேஷன் நடக்குது ரோபோட்டிக் நடக்குது எனக்கே கஷ்டமா இருந்தது போன வருஷம் நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஒரு மாணவன் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு மார்க் எடுத்து என்கிட்ட கவுன்சிலிங் வரும்போது கோயம்புத்தூரில் சிறந்த கல்லூரியில நான் மெக்கானிக்கல் எடுக்கிறேன் நான் கம்ப்யூட்டர் எடுத்தேன் இல்ல அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் எடுத்தான் இப்ப வந்து டிஸ்கனியூ பண்ணிட்டான் உங்களுக்கு தெரியுங்களா இந்த வருஷம் கவுன்சிலிங்ல நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்துக்கிறேங்கிறான் ஒரு வருஷம் வயசுங்களா கஷ்டமா இருக்கு இது வந்து ஒரு ஒரு நாம தான் ஒரு பசங்களுக்கு வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்டா உண்மையான விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு நான் அதுதான் இப்ப சொல்ல போறேன் அது நோட்ஸ் எடுத்து உங்க ரிசோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சொல்லுங்க தயவு செய்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு நாம ஒன்னு புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கும் ஒரு கெரியர் கைடன்ஸ் எப்படி நாம டிசைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எதுல வாய்ப்பு எதுல வளர்ச்சி இருக்குன்னு பாக்கணும் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் யார் தெரியுமா புத்திசாலி எதுல வளர்ச்சி எதுல வாய்ப்பு இருக்கோ அது கிரியரா எடுக்கிறான் பாரு அவன் தான் ஜெயிக்கிறான் சாதிக்கிறான் சம்பாதிக்கிறான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அதுல வாய்ப்பு இல்லை என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லுங்க அதுதான் உண்மை இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப எனக்கு வந்து கார் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு நினைக்க இருக்குன்னு சொல்ல வச்சுக்கோங்க அதனால நான் வந்து ஆட்டோமொபைல் படிச்சுனா அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அது உண்மையான இதே கிடையாது உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் நீங்க சாயந்தரம் போய் நீங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்க்கு சொல்லுங்க ஓல்ஸ் வேகன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஜாப் கட் அப்படின்னு போடுங்க கூகுள்ல ஓல்ஸ் வேகன் கம்பெனி ஒரே நாள்ல முப்பதாயிரம் பேர் வெளியே அனுப்பிச்சிட்டான் இந்தியால எல் என் டி கம்பெனி வந்து ஒரே நாள்ல பதினாலாயிரம் பேர் வெளியே அனுப்பிச்சிட்டான் அப்ப காரணம் என்ன ஆட்டோமேஷன் நடக்குதுங்க இப்ப இவர் ஒரு ஃபேக்டரி வச்சிருக்காரு நூறு பேர் வேலை செய்யறாங்கன்னா பத்து வருஷம் கழிச்சு இருபது பேர் வேலை செஞ்சா ஜாஸ்தி உண்மைதான் ஒண்ணு இல்லீங்க டெஸ்ட்லா கார் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அமெரிக்கால நானூத்தி ஐம்பது கார் மேனுபேக்சர் பண்றாங்க வாரத்துக்கு கன்னி பில்லி உள்ள ஒரு மனிதன் வேலை செய்யல நூத்
உண்மையை ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன் நம்மளுடைய மாணவர்கள் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கிரியேட் ரொபோட்டோட அவனுக்கு நம்ம திறமையை வளர்த்து கொடுத்தால் கண்டிப்பாக அவனுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்பு இருக்கும் அப்போ ஆட்டோமேஷன் பற்றி படிக்கணும் ஸோ அப்படி தான் ஒரு கரியரை சூஸ் பண்ணணும் அப்போ நம்ம வந்து ஆட்டோமேஷன் நடக்குது அதுக்கு நான் உதாரணம் சொல்கிறேன் நாக்பூர் போயிருந்தேன் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் அப்போ ஒரு பையன் வந்து ஆட்டோமேஷன் பற்றி பேசுகிறீங்களா சார் நீங்கள் ஃபேக்ட்ரியை பார்க்கணுன்னா என்ன ஃபேக்ட்ரின்னு கேட்டேன் சார் எங்கள் அப்பா தான் ஹல்திராம் சோன் பாப்டி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஹல்திராம் சோன் பாப்டி அவங்களுடைய புது ஃபேக்ட்ரிங்க அஞ்சாவது ஃபேக்ட்ரி இருபத்தி ஏழு ஏக்கரில் கட்டியிருக்காங்க உள்ளே சுற்றி போய் வெளியே வர உள்ள ஒரு ஆள் வேலை செய்யலை அரண்டு போயிட்டேன் நினச்சி பாருங்கள் ஆட்டோமேஷன் பண்ணிட்டேன் அதெல்லாம் விடுங்க யாராவது இந்த வருஷம் ஐயப்பன் மலை போயிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாமி ஐயப்பனுடைய பிரசாதம் ஆப்பம் வந்து ஆட்டோமேஷன் பண்ணிட்டாங்க இரநூத்தொம்பது பேர் வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாங்க திருப்பதி ஃபேமஸ் லட்டு பிரசாதம் ஆட்டோமேஷன் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் வெளியே அனுப்பிச்சிட்டாங்க எல்லாமே ஆட்டோமேஷன் நடக்குது எம்டிஆர் ஃபுட் நீங்கள் கேட்பீங்க விசிபிள் அபாத் எல்லாமே ஆட்டோமேஷன் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் ஆட்டோமேஷன் வரும் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் நான் நினச்சிருப்பீங்க த்ரீ டி பிரிண்டர் கேள்விப்பட்டீங்களா யாராவது த்ரீ டி பிரிண்டரில் வீடியோ கட்டிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு வீடு வந்து துபாய் ஷேக்கூடிய வீடு பதினேழு நாலில் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் வித்வுட் ஹியூமன் பீங் நோ மேத்ரி நோ செக்டாலு நத்திங் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஏழு லட்சத்துக்கு ரஷ்யாவில் த்ரீ டி பிரிண்டிங் பில்டிங் உருவாக்கிட்டாங்க ஏழு லட்சத்தில் ஒரு ஆள் தேவை கிடையாது சார் ரெண்டே நாளில் வீடு கட்டிருக்கு அந்த யூடியூப்பில் அந்த வீடியோ இருக்கு பசங்களுக்கு அந்த வீடியோ டவுன்லோட் போய் த்ரீ டி பிரிண்டர் பில்டிங் லோ காஸ்ட் த்ரீ டி பிரிண்டிங் பில்டிங் போட்டிங்கன்னா லிங்க் வரும் தயவு செய்து இந்த வீடியோவை மாணவர்களுக்கு காமிங்க உங்கள் ப்ரோக்ராமில் ஒரு வீடு வந்து ரெண்டு நாளில் எப்படி ஏழு லட்சத்தில் சூப்பர் வீடு கட்டியிருக்காங்க இதெல்லாம் வரத்துக்கு இந்தியாவில் டைமே கிடையாது சார் அப்போது யார் தெரியுமா புத்திசாலி இந்த சிவில் இன்ஜினியர் படிக்கலாம் பாருங்கள் அவனுக்கு வந்து இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங் பற்றி நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா சூப்பர் வேலை கிடைக்கும் அவனுக்கு சிவில் இன்ஜினியர் படிக்க வேணாம்னு சொல்ல கிடையாது சரி வாய்ப்பு இருக்குது சார் ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் படிக்கிறான்னா அவனுக்கு த்ரீ டி பிரிண்டிங் பற்றி அப்போது சார் இதெல்லாம் யார் சார் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நான் ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்குவாங்க சார் இனிமேல் நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்டை தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிற அறிவு நான் எப்பவுமே நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன் தமிழ்நாடு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிற அறிவு வேறு எந்த ஸ்டூடெண்ட் இல்லைன்னு தைரியமாக நான் சொல்வேன் ஏன் தெரியுங்களா என்ன தான் சொல்லுங்க ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இந்த நீட் எக்ஸாம் பற்றி எவ்வளோ நம்ம பேசணும் நான் ஒரே ஒரு கேள்வி தான் மத்திய அரசு கேட்டேன் இத்தனை வருஷமாக எங்கள் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஸ்டேட் போர்டு மார்க் வச்சு தான் போனாங்க ஏன் எங்கள் டாக்டர்ஸ் தலை சிறந்த டாக்டர் ஆகலை ஆயிருக்கோமே யார் சொன்னால் தரம் குறைந்ததுன்னு சொன்னாங்க தமிழ்நாடு சத்தியமாக கிடையாது நான் அப்படி தான் சொன்னேன் என்றைக்காவது தமிழ்நாடு வந்து ஒரு டாக்டர் வந்து தப்பாக சிகிச்சை செஞ்சாங்களா இது வரைக்கும் அந்த ரெக்கார்டு கிடையாது அது எப்படி நீ தரம் குறைஞ்சதுன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ நம்ம வந்து ஃபைட் பண்ணுறது தான் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து செல்ஃப் லேர்னிங் தான் சார் நம்ம பசங்க செல்ஃப் லேர்ன் பண்ணிக்கிறாங்க நம்ம வந்து பையனுக்கு வந்து முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது கரியர் கைடன்ஸில் இனிமேல் வாஜார் சொல்லி கொடுத்ததோட கூட சொந்தமாக செல்ஃப் லேர்னிங் கொஞ்சம் கற்றுக்கணும் சார் ஒரு மனிதன் எது வேணால் கற்றுக்க முடியும் நாமளே நினச்சி பாருங்கள் நாம் பன்னெண்டாவது படிக்கும்போது கம்ப்யூட்டரே கிடையாது இன்றைக்கி நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணல கற்றுக்கிட்டோம் இல்லையா நம்ம வந்து கலர் கிளாஸாக போனோம் பேசிக் திங் பவர் பாயிண்ட் கூட நாம் தான் பண்ணுறோம் நம்ம என்ன பவர் பாயிண்ட் போய் இப்போ இப்போ படிக்கிற பசங்க மாதிரி போய் கற்றுக்கிட்டோமா கிடையாது ஒரு மனிதன் எது வேணால் கற்றுக்க முடியும் என்னுடைய குரு கலாம் சார் எடுத்துக்கோங்க அவர் படிக்கும் போது மிசைல் டெக்னாலஜியாக இருந்தது கிடையாது கற்றுக்கிட்டார் சார் ஸோ ஒரு மனிதன் எது வேணால் கற்றுக்க முடியும் இன்னைக்கு இருக்கிற பசங்களுக்கு ஒரு லைன் போட்டால் ரோடே போடுவான் சார் அவனுக்கு ஒரு த்ரீ டி பிரிண்டிங் பற்றி நீ கற்றுக்கோன்னா அவர் கூகுளில் போய் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சரித்திரமே இருக்குது சார் கற்றுக்கலாம் ஸோ உதாரணத்துக்கு அதான் சொல்கிறேன் சார் இப்போ இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னன்னு தெரியுங்களா ஏன் நம்மளுக்கு நிறைய வேலை கிடைக்காம போறது நீங்க வந்து ஒன்றும் இல்லை நீங்க படிச்சிருப்பீங்க பேப்பர்ல முந்தா நாள் இல்லை நேற்று கூட வந்தது ஆல் இண்டியா கவுன்சில் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் இந்தியாவில் எட்டு லட்சம் பொறியாளர்கள் வெளியே வராங்க மூணு லட்சம் பேருக்கு தான் வேலை கிடைச்சிருக்கு படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பேப்பர்ல பெருசா வந்தது படிச்சிங்களா யாராவது படிச்சிங்களா காரணம் என்ன அவன் காரணமும் கீழே சொல்லியிருக்கான் கவர்மெண்ட்டே சொல்லுது மூணு லட்சம் பேர் தான் வேலை கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு காரணம் நல்ல நல்ல கல்லூரியில் படிக்கல அடுத்தது நல்ல டெக்னாலஜி நாலேஜை வளர்த்துக்கல
நீ ரிசர்ச் பண்ணு பட் ரிசர்ச் சுட் கிரியேட் ஜாப் நாட் டெஸ்ட்ராய் ஜாப் சார் பசங்களுக்கு அது முன்னுரிமையா கொஞ்சம் சொல்லுங்க நிறைய பேர் ஆராய்ச்சி பண்ணும் நான் விஞ்ஞானம் பண்ணும் நான் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுன்னு சொல்றேன் அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அறிவுரை சொல்லணும் நாம இனிமேல் நீ பண்ற ரிசர்ச் சுட் கிரியேட் மோர் ஜாப் டெஸ்ட்ராய் ஜாப் கிடையாது நீங்களும் ஒத்துக்கீங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு பின்னாடி வரவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கணும் சார் ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சி வந்து வேலை வாய்ப்பு உருவாக்க தான் இருக்கணும் ஒழிய அழிக்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் என்னுடைய முன்னுரிமை இப்போ இன்னைக்கு கரியர் கடைசியில் அதுதான் நான் முன்னுரிமையாக வைக்கிறேன் ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு சொல்ல சொல்லுங்க ஒரு என்னைக்குமே வந்து ஏன்னா இது நம்மளால் அனுபவிச்சிருக்கோம் ஒன்றும் இல்லை நினச்சி வரல பத்து வருஷம் முன்னாடி ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னா ஃபிலிம் ரோல் வாங்குவோம் கொடாக் ஃபோட்டோ ஃபிலிம் இன்னைக்கு யாராவது வாங்குறோமா டிஜிட்டல் கேமரானு ஒருத்தன் கண்டுபிடிச்சான் ஃபோட்டோ ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி நாரி போச்சு இல்லை விடுங்க மொபைல் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றுமே கிடையாதுங்க கொடாக் ஃபோட்டோ ஃபிலிமில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தோராயிரம் பேர் வேலை செஞ்சுருந்தாங்க கம்பெனி மூடிட்டாங்க இந்துஸ்தான் ஃபோட்டோ ஃபிலிம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க முதல்ல படம் வரணும்னா இப்போ ஃபிலிம் ரோல் வரும் இப்போ ஃபிலிம் ரோலாக வருது டிஜிட்டல் ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்து எது எந்திரன் படம் ஃபர்ஸ்ட் இதுல ஒரே நாளில் மூணே நாலு லட்சம் ஷோ போட்டாங்க கபாலி ஏழரை லட்சம் ஷோ எப்படி சார் சம்பாதிச்சாங்க மூணே நாளில் சம்பாதிச்சிட்டாங்க சார் டிஜிட்டலைசேஷன் ஃபிலிம் ரோல் இண்டஸ்ட்ரி அவுட்டு சார் நினைச்சு பாருங்க இன்னொன்னு இல்லை ரப்பர் இண்டஸ்ட்ரி காணா போச்சு ஏன் டியூப்லெஸ் டைம் ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சான் எந்த டைல் சார் டியூப் இருக்கு யோசிக்கிறோமா யோசிக்கிட ஒன்னு இல்லை மெட்ராஸ்ல லேண்ட்மார்க் ஒடிசி எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஏன் எல்லாமே புக் வந்து அமேசான் இதில் வாங்குறோம் ஃபிளிப்கார்ட்ல ஆன்லைன் இ புக் வந்துருச்சு ஒன்னும் இல்லை ஒமேகா பிரிண்டர்ஸ்னு ஒருத்தன் இருக்கான் ரெண்டு வாரம் முன்னாடி நான் தற்கொலை பண்ணிக்கலான்னு கேட்டான் ஏன் சார் அப்படின்னு ஒரு காலத்தில் கொடி கட்டி பறந்தால் ஏன் தெரியுங்களா இப்போ பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டி விஐடி எஸ்ஆர்எம் எல்லாம் பசங்களுக்கு இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் இப்போ ஜாயின் பண்ண போறாங்களா அவங்க வந்து இ புக் கொடுக்க போறான் ரெகுலர் புக் பிரிண்ட் பண்ண போறதில்ல கிண்டில் இ புக் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பப்ளிகேஷன் அவுட்டு சார் நினைச்சு பாருங்க ஒமேகா பப்ளிகேஷன் ஒரு காலத்தில் கொடி கட்டி பறந்தால் கீழே விடுவான் அப்போ நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் நிறைய நான் சொல்லிட்டு போலாம் ஒன்னும் இல்ல பத்து வருஷம் முன்னாடி தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் கிரீட்டிங் கார்டு வாங்குறோம் இன்னைக்கு யாரும் கிரீட்டிங் கார்டு வாங்குறோமா நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஒருத்தர் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சிருப்பாங்க ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே இதான் உடனே ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டே கிரீட்டிங் கார்டு ஹார்ட் சீஸ் ஹால்மார்க் நாலாயிரம் கோடி பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சார் பத்து வருஷம் முன்னாடி நீ இந்த கம்பெனி காணும் சார் எவ்வளவு விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு பாருங்க நம்ம யாருமே யோசிக்கல இதுதான் சார் காரணம் ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பு ஒரு தொழிலை அளிக்குது அப்போ ஒரு மாணவன் ஒரு கெரியரை சூஸ் பண்ணும்போது அதில் ஆட்டோமேஷன் நடக்குமா அதில் புதிய கண்டுபிடிப்பு பாதிப்பு ஏற்படுமா இப்படிலாம் யோசிக்க வேண்டிய தருணம் வந்துருச்சு சார் இப்படிலாம் யோசிச்ச முடிவு எடுத்தான்னா கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல கெரியரை நம்மளால் அவன் வழிகாமிக்க முடியும் சார் ஒரு கிராமத்து பயனாலையும் சாதிக்க முடியும் உண்மை அதுதான் சார் ஸோ நல்லா அவனுக்கு வந்து சொல்லுங்க இந்த மாதிரிலாம் நடக்குதுப்பா இதெல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு ஒரு நல்ல கெரியரை சூஸ் பண்ண நல்ல ஜாப் இருக்கு இன்னைக்கு பிரமாதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு சார் ஒன்றும் இல்லை நான் உங்களுக்கே சொல்றேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் அதாவது என் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சர்டிஃபிகேஷன் என் ஒன்ங்கிறது நம்ம எப்படி தமிழில் பேசுமோ அந்த அளவுக்கு ஃப்ளூயன்ட் என் ஃபைங்கிறது பேசிக் என் ஃபோர்ங்கிறது சும்மா ஓரளவுக்கு படிக்க எழுத தெரிந்தால் போதும் எனக்கு எனக்கு என்னுடைய சார்ந்த கம்பெனிகள் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுக்க ரெடியாக இருக்கா எனக்கு ஆள் கிடைக்க முடியாது ஐநூற்றி இருபத்தெட்டு பேர் தேவை இன்னைக்கு ஆள் கிடையாது சார் ஒரு மெக்கானிக் இன்ஜினியர் நான் ஜாப்பனீஸ் எனக்கு கம்ப்ளீட் அவன் தான் ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறான் ஜாப்பனீஸ் இன்ஜினியர் வரான் அவனுக்கு அவனுக்கு இங்கிலீஷ் தெரிய மாட்டேங்குது ஆள் என்ன தேவையாக இருக்கணும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வேலை கொடுக்க ரெடியாக இருக்கா ஆள் கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்போ ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறதுக்கு அவனுக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு வசதி தரணும் ஏன் சார் கூகுள்லேயே கற்றுக்கலாம் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் எக்ஸாம் எழுதலாம் அவனே ஆன்லைனில் எக்ஸாம் எழுதலாம் தெரிய மாட்டேங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் இருக்குது சார் சும்மா நம்ம வந்து நான் படித்து எனக்கு யாராவது வேலை கொடுக்கணும் யாருமே வேலை கொடுக்க மாட்டாங்க நான் இவர்கிட்ட வேலைக்கு போகணும் முப்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் எதிர்பார்க்குறேன்னா என்னை வச்சு ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரூபா சம்பாதிச்சா தான் சார் எனக்கு முப்பதாயிரம் சம்பளம் கொடுப்பார் அப்போ ஒரு பையனுக்கு அது சொல்லுவீங்க நீ சம்பாதிக்கணும்னா அப்படின்னா உன்னை வச்சு அவன் சம்பாதிச்சா தான் உனக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியும் ஸோ அப்
இப்ப நிறைய பேர் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க ஏன் சார் சிலபஸ் மாத்த மாட்டாங்க அவ்வளவு ஈஸியா சிலபஸ் மாத்த முடியாது அதுக்கு வேண்டிய டீச்சர்ஸ் வேணும் அதுக்கு வேண்டிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வேணும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் பிராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி எல்லாம் இருக்கு ஏன்னா எழுதுறவங்க எழுதிட்டு தான் போறாங்க நான் என்ன சொல்றது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவனுக்கு அந்த என்வரன்மெண்டல் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தா போதும் ஒரு காலேஜில் செல்ஃப் லேர்னிங்க்கு அடிஷனலா சிலபஸை தாண்டி படிக்கிற மாதிரி அந்த கல்லூரியில் அவன் தாராளமாக படிக்கலாம் இன்ஜினியரிங்கில் கல்லூரி தான் சார் முக்கியம் எந்த கல்லூரி எந்த ஊரில் வேணா படிக்கட்டும் நல்ல கல்லூரியில் படித்தால் கண்டிப்பாக வேலை வாய்ப்பு உண்டு கல்லூரிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க சொல்லுங்க இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடிக்கு இருக்கிற வாய்ப்பு மற்ற பிரான்ச் கம்பேர் பண்ணுறது கம்மி தான் இப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் சார் ஐடி எல்லாம் பயங்கர டவுன் நானும் அதுதான் சொல்கிறேன் ஐடி மிக பெரிய ஸ்தரிவை நோக்கி போயிட்டுருக்கு இன்னைக்கு கூட பேப்பரில் சிடிஎஸ் கம்பெனி ஆறாயிரம் பேர் வெளியே அனுப்பிச்சிருக்கான் இப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம் ஏன் சார் ஐடி டவுன் சொல்கிறீங்க பட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடிக்கு முதல் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்க சொல்கிறீங்களே நான் என்ன சொல்கிறேன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி எடுத்தால் ஐடி கம்பெனியில் வேலை கிடைக்கும் நான் சொல்லவே இல்லையே நான் சொல்கிறது ஃப்ராடெட் கம்பெனியில் வேலை கிடைக்கும் ஆட்டோமேஷன் பண்ணுற வேலை கம்பெனி கிடைக்கும் அப்போ நாம் பசங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் ஐடி கம்பெனினா என்ன ஆட்டோமேஷன் கம்பெனினா என்ன ப்ராடக்ட் கம்பெனினா என்ன ஐடி கம்பெனினா இப்போ டிசிஎஸ் இன்ஃபோசிஸ் விப்ரோ இவங்கெல்லாம் இனிமேல் சத்தியமாக இந்த இப்போ படிக்கிற ப்ளஸ் டூ பையன் வெளியே வரும்போது சத்தியமாக இப்போ எடுக்கிற மாதிரி எடுக்க போகிறது இல்லை ஐடி கம்பெனிக்கு யார் கஸ்டமர் நம்ம யாருமே கஸ்டமர் கிடையாது அவனுக்கு கஸ்டமர் வந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா போர்ட் ட்ரஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இப்போ பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸுக்கு போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க மெட்ராஸ் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸில் அங்கே யார் சார் வேலை செய்கிறாங்க டிசிஎஸ் காரணம் வேலை செய்கிறான் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டான் டிசிஎஸ் காரணம் வேலை செஞ்சுருக்கான் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் ஒரு பத்து பேர் கூட இருக்க மாட்டான் இந்தியன் பாஸ்போர்ட் கண்ட்ரோல் கம்ப்ளீட்லி டிசிஎஸ் பண்ணுறான் இது ஐடி கம்பெனி இப்போ அவனுடைய ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து கம்மியாக போகுது ப்ராடக்ட் கம்பெனி உதாரணத்துக்கு அமேசான் யார் கஸ்டமர் நாம் எல்லாம் கஸ்டமர் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் இன்னைக்கு கூட எனக்கு இமெயில் வருது அமேசானுக்கு நாலாயிரம் பேர் தேவை இன்னைக்கு வருது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்க மாணவன் அது ப்ராடக்ட் கம்பெனி அமேசான் வந்து ஷாப் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் கம்பெனி ஐடி கம்பெனியா ஆன்லைன் ஷாப்பிங் கம்பெனி இப்போ வந்து பையனுக்கு வந்து நீங்கள் போய் கம்ப்யூட்டர் சைன்ஸ் ஐடி சொன்னால் பகுதி வீட்டுக்கார சொல்லுவாங்க ஏ ஐடிலாம் டவுன் ரா நானும் தான் சொல்கிறேன் ஐடி டவுன் பட் அவனுக்கு வேலை கிடைக்குது அமே ஆன்லைன் ஷாப்பிங் கம் ஆன்லைன் ஆட்டோமேஷன் பண்ணுற கம்பெனி ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு தெரியுங்களா இப்போ வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு நாலாயிரம் பேர் தேவை இப்போ குவாலிஃபிகேஷன் என்ன தெரியுங்களா மூணே குவாலிஃபிகேஷன் தான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு ஐடி எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் வேறு யாருமே கிடையாது ஈவன் பிகாம் பிபிஏ கூட வேணான்ட்டான் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியுடைய மெயின் சான்ஸ் வந்து கேஷ்லெஸ் எக்கனாமி கம்ப்ளீட்டாக ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன் அவன் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் பண்ணி ஆகணும் சார் ஆதார் கார்டை வந்து டிஜிட்டல் கார்டாக மாற்றுறாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க பேப்பரில் ஒரு கார்டு சார் ஃபியூச்சரில் ஜாப்பனீஸ் அது வேணா அந்த வீடியோ கூட காமிக்கிறேன் முடிஞ்சிச்சுன்னா டைம் முடிஞ்சிச்சுன்னா எப்படி வந்து ஒரு டிஜிட்டல் கார்டு சார் அதே வந்து எவ்ரி திங் இப்போ எப்படி திரும்ப பண்ண போகிறாங்க சூப்பர் ஐடியா பண்ணியிருக்காரு சார் நம்ம ப்ரைம் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா இப்போ நாங்கள் இப்போ எப்படி பண்ண போகிறாங்கன்னா உங்களுக்கு ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் எழுதிட்டுருக்காங்க கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் மணி ஒழிக்கிறதுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் ப்ரோக்ராம் இது எப்படி வருது பாருங்கள் பிகாஸ் அந்த சாஃப்ட்வேர் எழுதுனது என்னுடைய ஃப்ரெண்டு என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் இப்போ நான் இவருக்கு பத்தாயிரம் ரூபா அனுப்புறேன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு அப்புறம் ஆன்லைனில் தான் பண்ண முடியும் இன்னொரு பெரிய அறிவிப்பு வரலாம் இனிமேல் செக்லாம் செல்லுபடி ஆகாது எல்லாமே ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன் தான் நடக்க போகுது ஃபியூச்சரில் இன்னும் ரெண்டே வருஷத்தில் நோ மோர் செக் புக் எப்படி ஆயிரம் ரூபா ஐநூறு ரூபா நோட்டு ஒழிச்சாங்களா இந்த மாதிரி செக் புக் ஒழிக்கிறதுக்கு பிளான் ஆகிட்டுருக்கு இப்போது ஆன்லைன் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே ஒருத்தருக்கு நான் அனுப்பணும்னா ஒன்லி த்ரூ ஆன்லைன் ஆர் நெட் பேங்கிங் இப்போ நான் இவருக்கு நான் பத்தாயிரம் ரூபா அனுப்புறேன்னு வச்சுக்கோங்க என்னுடைய பேன் நம்பர் அதில் இருக்கும் மொபைல் ஆப்பில் நெட்ஒர்க் இவருடைய பேன் நம்பர் இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்கம் டேக்ஸில் உங்களுடைய டெபிட்டில் என்னுடைய இல்லை டெபிட் போய்டும் அதில் பத்தாயிரம் ரூபா கிரெடிட் ஆகிடும் மார்ச் மாதம் முடிஞ்ச பிறகு இன்கம் டேக்ஸ்
சார் நல்லா கவனிங்க சார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடிக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பட் ஒரே ஒரு விஷயம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி மட்டும் எடுக்கும்போது பசங்கிட்ட சொல்லிடுங்க கேம்பஸ்லேயே பிளேஸ் ஆகிடும் வெளியே வந்தோம்னா ஜாப் கிடைக்காது அது கிளியராக சொல்லிடுங்க நீ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி எடுத்தா ஒரு நீ எந்த காலேஜில் பாலிடெக்னிக்கில் படிக்கிறியா இல்லை கல்லூரியில் படிக்கலையா கேம்பஸ்லேயே பிளேஸ் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோ வெளியே வந்து ஜாப் தேடுறது ரொம்ப கஷ்டம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி அடுத்தது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி விட்டால் அடுத்தது மெக்கட்ரானிக்ஸ் சார் ரொபோட்டிக் ஆட்டோமேஷனுடைய ஆதிக்கம் மிக பெரிய லெவலில் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ பையனை மெக்கட்ரோ மெக்கட்ரானிக்ஸ் படிக்க வைக்கலாம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு சார் அடுத்த சாய்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் சார் என்னைக்குமே நான் சொல்றது நான் இன்னைக்கு வச்சு சொல்ல இப்போ இப்போ படிக்கிற பிளஸ் டூ பையன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் வெளியே வரான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் அவன் வெளியே வரும்போது எதுக்கு வேலை வாய்ப்பு அதுதான் நம்ம சொல்லணும் இன்னைக்கு வச்சு நம்ம சொல்லக்கூடாது ஏன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஜாஸ்தி சொல்றேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு எல்லாமே இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் எல்லாமே டிஜிட்டல் கார்டில் இருந்து இன்னைக்கு ஏன் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் இந்தியா ஒரு உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு தெரியுங்களா இந்தியாவில் வந்து ஒன்றரை லட்சம் பேருக்கு ஒரு ஏடிஎம் கூட கிடையாது நார்மல் வந்து வேர்ல்டு பேங்க் உடைய சுற்றறிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி பிப்டீன் தௌசண்ட் பீப்புளுக்கு ஒரு ஏடிஎம் இருக்கணும்னு சொல்றான் இந்தியாவில் மட்டும் அடுத்த இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இன்னும் அஞ்சு வருஷத்தில் இன்னும் ஒரு மோர் தேன் ஃபைவ் லேக் ஏடிஎம்ஸ் கொண்டு வரணும் கவர்மெண்ட் கேஷ்லெஸ் எக்கனாமி வச்சு கொஞ்சம் ப்ராப்பராக இது பண்ணணும் பேங்க் இது பண்ணுறதுன்னா இதுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஆள் தேவை கண்ட்ரோல் இன்ஜினியர்ஸ் தேவை ஸோ எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனுக்கு ஃபியூச்சரில் நல்ல வாய்ப்பு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய வாய்ப்பு ஆட்டோமேஷன் நடக்கும்போது ஒரு கண்ட்ரோல் இன்ஜினியர் தேவை ஏன்னா ரொபோட்டுக்கு ஆறாவது அறிவு கிடையாது கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணும் ஏதாவது நினைச்சுன்னா ஸோ அந்த எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் தான் கண்ட்ரோல் இன்ஜினியராக வரான் ஸோ அதுக்கு வேலை வாய்ப்பு நல்லா இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஈஸி அப்புறம் தான் மெக்கானிக்கல் அதுக்கப்புறம் சிவில் இந்த மாதிரி தான் சார் வந்து அவன் எடுக்கணும் பட் மெக்கானிக்கல் எடுத்தான்னா தயவு செய்து அவன் பையன்கிட்ட சொல்லுங்க ஜெர்மன் லாங்குவேஜோ ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜோ கற்றுக்க சொல்லுங்க அடுத்தது ஆட்டோமேஷன் பற்றி வேண்டிய சாஃப்ட்வேரை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம படிக்கிற சிலபஸ் டோட்லி அவுட்டேட் ஆகிடுச்சு மெக்கானிக்கல் இன்னும் ஜாஸ்தி டவுட் அவுடேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து நம்ம பையனுக்கு நம்ம வந்து கொஞ்சம் மெக்கானிக்கல் படித்தால் அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா தாரமாக பண்ணலாம் சுய தொழில் பண்ணும் சில பேர் நிறைய பேர் நினை நினைப்பாங்க சார் நான் சுய தொழில் பண்ணுனா மெக்கானிக்கல் எடுக்கலாம் சிவில் எடுக்கலாம் ஃபுட் டெக்னாலஜி எடுக்கலாம் ஃபுட் டெக்னாலஜியில் இருக்கிற வாய்ப்பு மிக பெரிய வாய்ப்பு வருது சார் உணவு ஒன்றும் இல்லை சார் இப்போ நான் ஜெர்மனி போகும்போது சேலத்தில் ஒருத்தர் பண்ணுறாரு ரெடிமேட் இட்லி சார் சாம்பார் இட்லி இது வரைக்கும் நான் வந்து பண்ணலை அது நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் போய் ஒன்றும் இல்லை போய் அந்த 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 சாம்பார் இட்லியெல்லாம் போட்டு போய் அங்கே இருக்கிற அந்த ஹாட் வாட்டர் அங்கே ஹாட் வாட்டர் கெட்டில் கூட இல்லை அந்த வாஷ் மிஷினில் போட்டு இது பண்ணேன் சூப்பர் சாம்பார் இட்லி சார் ஜெர்மனி சாப்பிட்டேன் ரெடிமேட் ஃபஸ்ட்டு சேலத்தில் ஒருத்தர் ஆரம்பிச்சிருக்கான் அவன் வந்து மார்க்கெட் என்னென்னா அவன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறான் சைலண்ட்டாக கோடி கணக்கில் சம்பாதிக்கிறான் சார் சின்ன இருபத்தி ஆறு வயசு பையன் சார் வெறும் சாம்பார் இட்லி இது வரைக்கும் நான் எந்த ஸ்டோரும் இந்தியாவில் பார்த்து பார்த்ததில்ல அவன் சைலண்ட்டாக சேலத்தில் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறான் இந்தியன் மக்களுக்கு அமெரிக்கன் அமெரிக்காவில் வாழ்கிற இந்தியன் மக்களுக்கு சூப்பராக சம்பாதிக்கணும் பாருங்களேன் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேட்டேன் ஒன்றும் இல்லை ஜேபி சார் வெறும் பன்னெண்டு லட்ச ரூபா பத்து லட்ச ரூபா பேங்க் லோன் ரெண்டு லட்ச ரூபா போட்டு எடுத்துங்கிறான் போட்ட பணத்தை ரெண்டு மாதம் எடுத்துட்டான் சாம்பார் இட்லி தான் சார் பண்ணுறான் ஒன்றுமே பண்ணல சூப்பராக சம்பாதிக்கிறான் சைலண்டாக இருக்காங்க யாருமே அது வந்து அவன் ஏன் நான் கேட்டேன் ஏன் வெளியே வைக்கணும் நிறைய பேர் போட்டிக்கு வந்துடுவான் நான் மட்டும் பண்ணுறேங்க நம்ம ஊரில் அப்படி தான் நான் ஒருத்தன் சொன்னால் பத்து பேர் ஆரம்பிச்சிருவான் எம்டிஆரும் ஆரம்பிச்சிருவான் ஈவன் சைலண்டாக இன்னும் அதெல்லாம் புத்திசாலி தானே தான் நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் சார் எப்படிலாம் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் ஃபுட் டெக்னாலஜிக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுவும் படிக்கலாம் சார் தமிழ்நாடு அகரிகல்ச்சர் இருக்குது கொங்கு இனிங் காலேஜ் இருக்குது நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது தைரியமாக படிக்கலாம் அதெல்லாம் படிக்க வைக்கலாம் சுய தொழில் பண்ணோம் கொஞ்சம் அப்படின்னா ஃபுட் டெக்னாலஜியில் வாய்ப்பு நல்லா இருக்குது சார் ஸோ இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் சார் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் பசங்களுக்கு வந்து நிறைய டவுட் இந்த ஆல் இண்டியா எக்ஸாம்லாம் எழுதுகிறோமா ஒன்றும் தேவையில்லை
இன்னைக்கு நீங்க கரியர் கைடன்ஸ் ப்ரோக்ராம் போனீங்கன்னா முதல் கேள்வி அவன் கேட்பான் நீட் இருக்கா இல்லையான்னு இல்லைங்களா கண்டிப்பா கேட்கறான் ஏன்னா எனக்கு அட்லீஸ்ட் வருது இப்ப பையன் என்ன சொல்லணும்னா நம்மளுடைய தமிழக அரசு எல்லா முயற்சிகளும் எடுத்துக்கிறது நீட் எக்ஸாம் அவங்க வந்து அப்படி நாம ஏதாச்சும் ஒரு காரணத்துக்காக மத்திய அரசு நீட் எக்ஸாம் நடத்தி தான் ஆகணும் அப்படின்னா கூட என்னுடைய கோரிக்கை தமிழ்நாடு தமிழக அரசுக்கு நீட் குவாலிஃபை ஆன ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அட்மிஷன் வந்து ஸ்டேட் போர்ட் மூலமா கொடுக்கலாம் கண்டிப்பா கொடுக்க முடியும் சார் அது சட்டத்தில் இடம் இருக்கு ஏன்னா நீதிபதிகள் முதல் தடவை நீட் பத்தி அவங்க சொல்லும் போது மார்க் நீட் மார்க் வச்சு அடிப்படையில் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு மாசம் முன்னாடி சுப்ரீம் கோர்ட்ல மூணு நீதிபதிகள் சொன்ன ஒரு பெஞ்ச் என்ன சொல்லியிருக்காங்க வெறும் என்ட்ரன்ஸ் மார்க் எடுக்கக்கூடாது ஸ்டேட் போர்டு மார்க்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப நாம வந்து கர்நாடக அரசுக்கு பண்ற மாதிரி நம்ம ஏன் குவாலிஃபை ஆயிக்கோ கவுன்சிலிங் வந்து அட்மிஷன் ஒன்லி அண்ட் ஸ்டேட் போர்டு மார்க்ஸ் ஸோ தயவு செய்து அவனுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் போட சொல்லுங்க பாஸ் ஆகிற அளவுக்கு வந்து படித்தா போதும் நீட்டில் எழுநூற்றி இருபது மார்க்குக்கு போன வருஷம் பாஸ் மார்க் எவ்வளோ அப்படின்னா வெறும் நூற்றி பதினேழு மார்க் சார் அது சொல்லுங்க என்ன சார் ஆமாம் அதான் நிறைய பேர் அதான் நீங்கள் சொல்லணும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது அதனால தான் சொல்கிறேன் சார் எழுநூற்றி இருபது மார்க்குக்கு நூற்றி பதினேழு மார்க்கு மேலே வாங்கினா அவன் நீட்டில் பாஸ் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் டாக்டர் அது தயவு செய்து சொல்லுங்க பிசிக்கு ஓசியா இருந்தான்னா பிசி எம்பிசி எஸ்டி எல்லாத்துக்குமே நூத்தி பதினேழு ஓசியா இருந்துச்சுன்னா நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரைட்டுங்களா போன வருஷம் நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு பட் இந்த வருஷம் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு நீங்க வந்து அது மட்டும் சொல்லுங்க போன தடவை வந்து கட் ஆஃப் வந்து நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு ஓசிக்கு பிசி எம்பிசி எஸ்டிக்கு நூத்தி பதினேழு மார்க் பட் இந்த தடவை வந்து நாங்க ஓசிக்கு நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கொண்டு வந்துருவாங்கன்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு பட் இருந்தாலும் அவன்கிட்ட சொல்லுங்க போன வருஷம் நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு நூத்தி பதினேழு மார்க் நூத்தி பதினேழு மார்க் கூட ஒரு மாணவன் நீட் எக்ஸாம்ல வாங்கினா சத்தியமா டாக்டர் ஆனா நம்மளுக்கு தான் கஷ்டம் இல்ல உண்மைதான் சார் அதுல வந்து ஒரு மாற்று கருத்தே கிடையாது ரைட்டுங்களா அதை பேஸ் பண்ணி அப்புறம் ஸ்டேட் போர்டு மார்க் வச்சு கொடுத்துடலாம் குவாலிஃபைங் தான் கேட்பான் ஏன் சார் அப்படின்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தான் பாஸ் மார்க் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கிடையாது நாம நிறைய பேர் நிறைய பேர் நினைச்சிட்டோம் எழுநூத்தி இருபதுக்கு இவ்வளவு முந்நூறு மார்க் அதனால தான் பயப்படுறான் 50% ஒரு மாணவன் 270 எஸ்டி மாணவர்களுக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜும் எம்பிசி பிசி பர்சன்டேஜுக்கு நாற்பத்தி அஞ்சும் ஓசிக்கு ஐம்பது வச்சிருக்காங்க நாற்பத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் நூத்தி பதினேழு மார்க்ல போய் முடிஞ்சது போன தடவை இந்த தடவை அவ்வளவுதான் வரும் ஏன்னா அவங்க வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்றது எப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து தனியார் கல்லூரியிலையும் வெறும் ஐம்பது பர்சன்ட் மட்டும் போட்டான்னு வச்சுக்கோங்க தனியார் கல் ஒரு பாதி பேர் டாக்டர் ஆக முடியாது தனியார் கல்லூரியிலேயே சீட்டே ஃபில்அப் ஆகாது சார் ஏன்னா குவாலிஃபை ஆகுது நீட்டுங்கிறது நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் எலிஜிபிலிட்டி என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் ஸோ அதனால வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வச்சிருக்காங்க ஸோ மாணவர்களுக்கு நம்ம எடுத்துரைக்கணும் இது மாதிரி நூத்தி பதினேழு மார்க் நூத்தி இருபது மார்க் வாங்குப்பா எழுநூத்தி இருபதுக்கு நீ டாக்டருக்கு குவாலிஃபைட் அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் போர்டு மார்க் வச்சு நான் தமிழக அரசு கரெக்டான ஒரு முடிவு எடுக்கணும் நம்பிக்கை இருக்கு எடுப்பாங்க அப்படின்னு கண்டிப்பாக மாணவரிடையும் நம்பிக்கை இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று நல்லா படிக்க சொல்லுங்க நீட் எக்ஸாம் எழுதி குவாலிஃபை ஆக சொல்லுங்க போதும் நீட் எக்ஸாம் கூட வேணாம் தான் நம்ம முயற்சி பண்றோம் அது சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னா பெஸ்ட் அது மாதிரி எந்த இதுவுமே இது கிடையாது ரைட் ஸோ எம்பிபிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கும் மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்கு சார் அதாவது இன்னைக்கு இந்தியாவில் வந்து இப்போ ரைட் நோ ஐம்பதாயிரம் டாக்டர்ஸ் மூவாயிரம் ஹாஸ்பிட்டல் ஷார்டேஜில் போயிட்டு இருக்கு ஐம்பதாயிரம் டாக்டர்ஸ் மூவாயிரம் ஹாஸ்பிட்டல் ஷார்டேஜா இருக்கு எம்பிபிஎஸ் இருக்கிற வாய்ப்பு வேற எந்த ப்ரொஃபஷனும் கிடையாது ஒரு டாக்டருக்கு நம்மளுடைய அரசு ரொம்ப பாராட்ட வேண்டிய அரசு அம்மா வந்து நான் அம்மா பதவியேற்றவர்கள் இருந்து நான் ஒவ்வொரு வருஷம் பார்க்குறேன் ஒவ்வொரு வருஷம் ஒரு புதிய மருத்துவ கல்லூரி நம்ம அரசு தான் சார் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு வருஷம் ஒரு புதிய மருத்துவ கல்லூரி ஒரு மாவட்டத்தில் சூப்பர் சார் அது வந்து அது வந்து கண்டிப்பாக தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அது ஸோ மருத்துவக் கல்லூரி வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு சார் மாணவருக்கு 
அடுத்தது மருத்துவம் இல்லை அப்படின்னா பல் டாக்டருக்கு வந்து வாய்ப்புகள் கம்மி தான் சார் அதாவது நாம் நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது ஒன்றும் இல்லை நான் எப்படி தெரியுமா அது ப்ரூவ் பண்ணுவேன் ஒரு செமி அர்பன் சிட்டியில் விட்டுருங்க செமி அர்பனில் ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் பசங்க இருக்கான் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் என்ன தெரியுமா சொல்வேன் இங்கே ரெண்டாயிரம் பேரில் யாராவது ஒருத்தர் சார் பிறந்த அன்னையிலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் டாக்டர்கிட்ட போகவே இல்லை அப்படின்னு யாராவது கை தூக்குன்னு சொல்லலாம் ஒருத்தன் கூட கை தூக்க மாட்டான் கண்டிப்பாக டாக்டர்கிட்ட போயிருப்பான் அடுத்த கேள்வி கேட்பேன் ஏன்ப்பா பிறந்ததுலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பல் டாக்டர்கிட்ட போனதே இல்லை அப்படின்னு கை தூக்கு சொல்லிடுவோங்க எல்லாமே கை தூக்குவோம் இதுலேருந்து என்ன புரிஞ்சுட்டோம் சார் நாம் சாப்பிட்ற சாம்பார் சாதத்துக்கும் ரச சாதத்துக்கும் பல்லு வழியே வராது சார் நீங்கள் போய் சாயம் போய் பர்கர் டோமினோஸ் பிசாவில் போய் டபுள் சீஸ் போடின பல்லு வழினா எல்லா வழியும் வரும் இல்லை உண்மை தான் சார் அது அதனால தான் நம்முடைய தமிழக அரசு ஒவ்வொரு வருடம் மருத்துவ கல்லூரி ஆரம்பிக்கும் போது ஏன் பல் மருத்துவ கல்லூரி ஆரம்பிக்கல தேவையில்லை அதனால தான் நம்ம தமிழக அரசு ஆரம்பிக்கல சார் நம்ம தமிழக அரசு புத்திசாலியான அரசு இல்லை உண்மை சார் சில விஷயங்கள் கல்வியில் நான் பாராட்டுறது உண்மை தான் அது சார் நல்லா கவனிங்க அப்போ வந்து தேவை வந்து ரொம்ப கம்மி தான் பல் டாக்டருக்கு பல் டாக்டர் படித்தா மேலே படிக்கணும் எனக்குலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் சில பல் டாக்டர்லாம் வேலையும் கிடைக்க மாட்டேங்குது சார் யாராவது ஒன்றும் இல்லை வாசன் டென்டல் கேரில் ஒரு டென்டல் டாக்டருக்கு எவ்வளோ சம்பளம்னு போய் கேட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் நான் பேசுவேன் எவ்வளோ சார் சம்பளம் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் வெறும் எட்டாயிரம் ரூபா சார் நொந்து போயிடும் சார் ஒரு பையன் சார் அடுத்தது பயாலஜி முடிச்ச பசங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கல அப்படின்னா அக்ரிக்கு வந்து வாய்ப்பு வந்து இருக்கு சார் பட் வந்து குரூப் எக்ஸாம் பேங்க் எக்ஸாம் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அவன் பண்ணும் நல்ல கல்லூரியில் கவர்மெண்ட் கல்லூரியில் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க அக்ரிக்கு அக்ரிக்கு வந்து பையன்கிட்ட பேசும்போது கட் ஆஃப் தயவு செய்து சொல்லிடுங்க நிறைய பேர் வந்து எனக்கு நிறைய பேர் போன் பண்ணுவாங்க அக்ரிக்கு வந்து கட் ஆஃப் வந்து மேக்ஸ் ஐம்பது பிசிக்ஸ் ஐம்பது கெமிஸ்ட்ரி ஐம்பது பயாலஜி நிறைய பேர் நூறு பேர் தொண்ணூறு பேர் மெடிக்கல் கட் ஆஃப் நினைச்சுக்கிறான் அதாவது பயாலஜி நூறு பிசிக்ஸ் ஐம்பது கெமிஸ்ட்ரி ஐம்பது நினைச்சுக்கிறாங்க கிடையாது நீங்க உங்க ப்ரோக்ராம்ல தயவு செய்து ஏன்னா இன்னைக்கு வேளாண்மை துறை போறதுக்கு மாணவர்கள் ரொம்ப இஷ்டப்படுறாங்க அப்ப அவனுக்கு கட் ஆஃப் அவனுக்கு சொல்லணும் அப்போ நீங்க சொல்லும் போது தயவு செய்து அவனுக்கு சொல்லுங்க தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்துடைய இது வந்து எப்படின்னா மேக்ஸ் மார்க்கும் பார்ப்பாங்க பியூர் சயின்ஸ் இருந்தா பாட்னி ஐம்பது ஜுவாலஜி ஐம்பது பிசிக்ஸ் ஐம்பது கெமிஸ்ட்ரி ஐம்பது புரியுதா சார் நாலு சப்ஜெக்டுமே அவங்க பார்ப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி இப்போ பார்த்துக்க சொல்லுங்க ஐம்பது ஐம்பது மார்க் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சொல்லுவீங்க புரியுதா சார் அப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐம்பது மார்க் பார்க்கறான் அவங்க நாலு சப்ஜெக்ட் மேஜர் நாலு சப்ஜெக்ட் ஐம்பது ஐம்பது எடுக்கிறான் நீங்க <laughs> 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 அக்ரி போன நிறைய ஆமா அவங்களுக்கு ஒகேஷனல் சார் அவங்களுக்கு வந்து அக்ரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அக்ரியில் வந்து நூறு அந்த ஒகேஷனல் நூறு மார்க்கும் அக்ரிக்கும் மீதி அந்த ப்ராக்டிக்கல்லாம் சேர்ந்து நூறு மார்க் அந்த மேக்ஸ் மற்ற ப்ராக்டிக்கல்லாம் சேர்ந்து இல்லை பயாலஜி ஸோ எதுன்னா இப்போ மேக்ஸ் அக்ரி குரூப் இருக்கு ஒகேஷனலில் பயாலஜி அந்த மாதிரி பட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பத்து சதவீதம் கோட்டா இருக்கு இந்த அக்ரி படிக்கிற ஒகேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கோட்டா இருக்கு முக்கியத்துவம் <laughs> அப்புறம் அதுலயே ஃபுட் டெக்னாலஜி இருக்கு மற்ற பட்டு வளர்ச்சி செரிகல்ச்சர் எல்லாம் இருக்கு பட் முக்கியமும் வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி வருது பிஎஸ்சி அக்ரி பிஎஸ்சி ஆர்டிகல்ச்சர் ஃபாரஸ்ட்ரி அடுத்தது இன்னொரு கேள்வி கேட்பாங்க 
நார்மலி சார் பிஎஸ்சி அக்ரி பெட்டரா பிஇ அக்ரி பெட்டரா பிஎஸ்சி அக்ரி தான் பெட்டர் காரணம் பேங்க் எக்ஸாமுக்கு வந்து கெசட்ல என்ன வந்திருக்குன்னா ஒரு பேங்க் ரெக்ரூட்மெண்ட்ல கிளீனா கொடுத்திருக்காங்க பிஎஸ்சி அக்ரி தான் கொடுத்திருக்காங்க ஒழியா அக்ரி ஏன்னா ஒவ்வொரு பேங்க்கையும் ஒரு அக்ரி ஆஃபீஸ் இருக்கணும்னு ஒரு சட்டமே இருக்கு ரிசர்வ் பேங்க்ல பிஎஸ்சி அக்ரி தான் போட்டிருக்காங்க பிடெக் அக்ரி கொடுக்கல சோ அது அது வந்து கொஞ்சம் அவன்கிட்ட கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாம எம்பா நீ வந்து பேங்க் ஜாப் எதிர்பார்க்கறேன்னா பிஎஸ்சி அக்ரி எடு பிடெக் அக்ரியோட அப்படின்னு கொஞ்சம் நம்ம சொன்ன ரிசர்வ் பேங்க் உடைய கெசட்ல அப்படிதான் கொடுத்திருக்காங்க பிஎஸ்சி தான் கொடுத்திருக்காங்க பிடெக் கொடுக்கல அது நிறைய பேர் பாவம் அதுக்கப்புறம் கஷ்டப்படுறாங்க சார் நான் அக்ரி ஆஃபீஸரா முடியல அப்படின்னா அது டெக்னாலஜி அவன் இன்னும் புரிய வைக்கணும்னா எதுக்கு பிஎஸ்சி அக்ரி போற ஒரு விவசாயிக்கு நிலம் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த பிஎஸ்சி அக்ரி படிக்கிறவன் தான் அவன் சரியான நிலமா அதுல விளைச்சல் நல்லா இருக்குமா அவன் யூஸ் பண்ற சீடு கரெக்டா இருக்கா அவன் இது நீர் வச வாசனம் சரியா இருக்கா அப்படின்னா பிஎஸ்சி அக்ரி படித்திருந்தான் டெக்னாலஜி வந்து இந்த டிராக்டர் அந்த அந்த மிஷினை யூஸ் பண்றது சோ அவனுக்கு அந்த அக்ரி சம்மந்தமே கிடையாது சோ பேங்க் ஜாபுக்கு முக்கியமாக பிஎஸ்சி அக்ரி படித்த மாணவர்கள் தான் எலிஜிபிள் சோ அது வந்து கொஞ்சம் முக்கியமா வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சொல்லுங்க ஏன்னா பாவம் தெரியாம எடுத்துக்கிறான் அதை நம்ம புரிய வைக்கணும் உடனே ரைட் அக்ரி கிடைக்கலையா அடுத்தது வெட்டினரிக்கு மிக பெரிய வாய்ப்பு இருக்கு சார் கால்நடை மருத்துவம் இன்னைக்கு கூட நம்ம தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன்ல ஜாஸ்தி வேகன்சி வந்து வெட்டினரியில இருக்கு சார் கால்நடை மருத்துவம் இன்னைக்கு வெட்டினரிய வந்து வெட்டினரி சயின்ஸுக்கு வந்து மெடிக்கல் கட் ஆஃப் பேஸ் பண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க பட் வெட்டினரிக்கு அப்ளை பண்ணும்போது நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க இந்த வெட்டினரி கீழே மூணு கோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஒன்று வெட்டினரி டைரி டெக்னாலஜி அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ஃபுட் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறாங்க இப்போது நீங்கள் மாநிலத்தை ஒன்று சொல்லணும் வெட்டினரி வேளாண்மை சாரி வெட்டினரிக்கு என்ன சொல்லணும் கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்துக்கு அவங்க அப்ளிகேஷன் போடும்போது ஒவ்வொரு கோர்ஸுக்கும் தனியா அப்ளிகேஷன் போடணும் ஒவ்வொரு கோர்ஸுக்கு போடணும் இப்போ மெடிக்கலுக்கு எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ்க்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இன்ஜினியரிங் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வெட்டினரி பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா எனக்கு நிறைய பேர் அங்கிருந்து கலந்தாவில் போன் பண்ணுவான் வெட்டினரிக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ணிருப்பான் வெட்டினரி முடிஞ்சிடும் சார் நான் டைரி டெக்னாலஜி எனக்கு எடுக்கணும்னு சொல்லாங்க எனக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அங்கிருந்து போன் பண்ணுவான் கேட்ட நீ அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ணல சார் நான் ஒன்று தான் அப்ளை பண்ணேன் சோ இது நிறைய பேர் எனக்கு தெய் ஒவ்வொரு வருஷம் நூறு பேர் அட்லீஸ்ட் போன் பண்ணுவான் அந்த கவுன்சிலிங்ல சோ அவன் கிட்ட நாம தான் அதுவும் கிராம மக்கள் தான் ஜாஸ்தி அவனுக்கு தெரியாது அவனை நம்ம இன்ஜினியரிங் மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டான்னு நினைச்சுக்கிறான் சோ நீங்க வந்து தயவு செய்து கால்நடை மருத்துவ சார்ந்த எந்த படிப்பு படித்தாலும் ஒவ்வொரு கோர்ஸுக்குமே தனியா அப்ளிகேஷன் போடணும் தயவு செய்து சொல்லுங்க கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் அப்ளிகேஷன் விண்ணப்பம் போது ஒவ்வொரு கோர்ஸுக்குமே அப்ளை பண்ணும் தனியா அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெசிபிக்காவே போட்டுருங்க அக்ரிக்கு ஒண்ணுதான் பதினோரு கோர்ஸுக்கு ஒண்ணுதான் அதுதான் இங்கதான் ப்ராப்ளம் வருது அதனால தான் உங்களுக்கு ஸ்பெசிபிக்கா நான் சொல்றேன் நான் அடுத்தது பிஷரிஸ்க்கு வந்து மீன் வளத்துறை தனி இப்ப நம்ம தமிழக அரசு தனி பல்கலைக்கழகம் ஆரம்பிச்சாங்க மீன் வள இதுக்கு முதல்ல வெட்டினரியும் பிஷரியும் ஒன்னா இருந்தது இப்ப மீன் வளத்துறைக்கு தனி அப்ளிகேஷன் சார் இந்த மீன் வளத்துறையில இந்த யூனிவர்சிட்டியில பிஎஸ்சி பிஷரிஸ் இருக்கு இன்னொரு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு சார் பிஇ பிஷரிஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு புதுசா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பிஷரிஸ் இன்ஜினியரிங் இதுக்கு மிக பெரிய வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து கடல் சார்ந்த உணவுக்கு பதம் படுத்ததல் இன்னைக்கு மிக பெரிய லெவல்ல இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு அதுதான் பயங்கர காஸ்ட்லி இன்னைக்கு சிக்கன் காஸ்ட்லியா பிஷ் காஸ்ட்லியா பிஷ் தான் காஸ்ட்லி இன்னும் அது வந்து பெரிய லெவல்ல வருது சார் சோ அதுல வந்து பிஷரிஸ் இன்ஜினியரிங் புதுசா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்தியாலேயே முதல் தடவையாக பிஷரிஸ் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பிஷரிஸ் யூனிவர்சிட்டி ஸோ நிறைய பேருக்கு அது அப்ளிகேஷன் போறது இல்லை தூத்துக்குடி பக்கத்தால் நான் தூத்துக்குடி கேம்பஸ் கிடையாது ஆனால் அது என்னுடைய இது வெப்சைட்ல இருக்கு நான் காமிச்சிருந்தேன் அது இல்லை அது பொன்னேரியில் வெட்டினரி இருக்கு பிஷரிஸ் இருக்கு அங்கேயும் இருக்கு பட் அங்க வெட்டினரி இது இருக்கு பட் பிஷரிஸ் மெயின் வந்து யூனிவர்சிட்டி வந்து தூத்துக்குடி தான் நாகப்பட்டினத்துல இருக்கு ரைட் நாகப்பட்டினத்துல அந்த இது பிஷரிஸ் இன்ஜினியரிங் நாகப்பட்டினம் ரைட் நாகப்பட்டினம்ல இருக்கு சோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் இருக்குன்னு தயவு செய்து பசங்களுக்கு சொல்லுங்க தனியா அப்ளிகேஷன் அதுக்கும்
ஆப்டோமெட்ரி அது ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ஆப்டோமெட்ரி இல்ல அது பாருங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க நீட் வந்து ஒன்லி ஃபார் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் வெட்னரிக்கோ அக்ரிக்கோ மத்த மருத்துவ சார்ந்த எந்த படிப்புக்கும் நீட் கிடையாது அடுத்து வர வாய்ப்பு அதாவது அக்ரி அந்த மாதிரி எல்லாம் போன பிறகு வெட்னரிக்கு அப்புறம் மிக சிறந்த வாய்ப்பு பாராமெடிக்கல்ல நிறைய கோர்ஸ் இருக்கு பாராமெடிக்கலுக்கு தனி அப்ளிகேஷன் பிசியோதெரபி பி ஃபார்ம் ஆப்டோமெட்ரி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி அலைடல் சயின்ஸ் ரேடியாலஜி இந்த மாதிரி கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு பட் இதுல மிக பெரிய வாய்ப்பு ஆப்டோமெட்ரி அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் எனக்கு கூட ஒரு பங்கன்ல இப்போ ரெண்டு வாரம் நான் அப்ராட் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு டீச்சர் கேட்டாரு சார் நான் வந்து அவர் கவர்மெண்ட் நாட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஒரு பிரைவேட் ஸ்கூல் அவர் சொல்றாரு சார் நான் வந்து புதுசா ஏதாச்சும் ஒரு தொழில் அதுக்கு என்ன சார் நான் சொல்லுவேன் ஆப்டிக்கல் ஷாப் ஆரம்பிங்க நான் கூட இப்போ ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட பணம் இருந்தால் ஒரு சின்ன ஆப்டிக்கல் ஷாப் ஆரம்பிங்க சார் நான் சொல்கிறேன் ஏழு வருஷத்தில் கோடி சொல்லுவாங்க இல்லாம் ஏன் தெரியுங்களா எவ்வளோ புத்திசாலி பார்த்தீங்களா டாட்டா கார்னும் பிர்லா கார்னெலாம் அவன் மாதிரி நான் சம்பாதி இல்லை உட்காந்துருக்கான் டபிள்யூஹெச்ஓ ரெக்கார்டு வந்துடுங்க வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனுடைய ரெக்கார்டு இப்போ வந்து அறிக்கை வரும் ஒவ்வொரு வருஷம் ஆறு மாதம் முன்னாடி வந்தது அதில் ஒரு சூப்பர் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இந்தியாவில் இருபது வயசுக்குள்ளார இளைஞர்கள்ல நூறு பேர்ல முப்பத்தி ஒரு பேர் கண்ணாடி போட்டிருக்கான் கண்ணாடி போட்டிருக்கான் இன்னும் எட்டு வருஷத்துல எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதமா மாறப்போதாம் காரணம் மொபைல் டிவி உடைய ஆதிக்கம் இந்த ரிப்போர்ட் வந்த உடனே டாடா காரன் எவ்வளவு புத்திசாலி பாத்தீங்களா டாடா லென்ஸ் ஆரம்பிச்சான் இத்தனை வருஷம் ஆரம்பிக்காத டாடா கம்பெனி காரன் டாடா லென்ஸ் ஆரம்பிச்சுட்டான் டாடா லென்ஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க <laughs> 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 வாய்ப்பு மிக பெரிய ஆப்டோமெட்ரிக்கும் வருது சார் மார்க் கம்மியா இருந்தாலும் வாய்ப்பு நிறைய வருது அதுக்கப்புறம் பிசியோதெரபி பி ஃபார்ம்ல எடுக்கட்டும் அதான் ஸ்பீச் நடக்குது ஸ்பீச் அண்ட் ஆடியாலஜி சூப்பர் வாய்ப்பு சார் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில திக்கு வாயுடைய இது அந்த வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன்லயும் ஒவ்வொரு வருஷம் மூன்று சதவிகிதம் பிறக்கும் குழந்தைகள் ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்கு இந்த திக்கு வாய் ப்ராப்ளம் ஸோ ஸ்பீச் அண்ட் ஆடியாலஜிக்கு வாய்ப்பு நல்லா இருக்கு ரூரல் ஸ்டூடெண்ட் இதெல்லாம் போறது இல்லை பாவம் தெரிய மாட்டேங்குது வாய் மார்க் இருந்தும் போக மாட்டேங்கிறான் போன வருஷமே நான் பார்த்தேன் ஒரு பையன் நூத்தி தொண்ணூறு எங்க சேலம் மாவட்ட மாணவன் சங்கரியில படிக்கிற கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் படிக்கிற நூத்தி தொண்ணூறு வாங்கியிருக்கான் அவன் கிட்ட நான் சொல்றேன் ஸ்பீச் நாடியாலேஜ் அவங்க அம்மாவுக்கு புரியல அவன் போய் பிஃபார் படிச்சுட்டு வந்திருக்கான் இப்ப வருத்தப்படுறான் கஷ்டமா இருக்கு அவனுக்கு தெரியல அவனுக்கு உண்மைதான் சார் மார்க் இருந்தும் போக மாட்டேங்கிறான் இதெல்லாம் வலிக்கு அதனாலதான் நம்மளுடைய அரசு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து இது பண்ணிருக்காங்க எங்களை மாதிரி பெரிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கூப்பிட்டு ஒரு சின்ன இன்போர்ட் நான் ஆக்சுவலி ஆறாம் தேதி வந்து கரூருக்கு வரேன் ஆமா கரூர்ல வந்து அவங்க டேட் முன்னாடியும் வாங்கிட்டாங்க அதனால கரூர்ல வந்து கரியர் கேட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்துன்னா டைம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா வந்து பண்ணித்தரேன் மாவட்டத்துக்கு ஸோ இப்ப வந்து ஆப்டோமெட்ரி அண்ட் ஸ்பீச் அண்ட் ஆடியாலஜிக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் தான் பி ஃபார்ம் பிசியோதெரபி எல்லாம் இது இல்லையா அடுத்தது இந்திய மருத்துவம் சார் அதுல இந்திய மருத்துவத்துக்கு தனி அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இதுல வந்து ஒன்னு கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் சார் மாணவர்கிட்ட ஒவ்வொரு வருஷம் கட் ஆஃப் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிட்டே போகுது நிறைய பேர் கேட்கிற கேள்வி ஏன் சார் அதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மியா போன வருஷம் பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜ் நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு மார்க் எல்லாம் கிடைச்சது பிரைவேட் காலேஜ் நூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் போச்சு சார் காரணம் என்ன அதுக்கு வாய்ப்பு குறையுதான்னு கேட்கறேன் கிடையாது காரணம் என்ன தெரியுங்களா நம்முடைய நம்முடைய தமிழக அரசு கவுன்சிலிங் விதிமுறைகள் எப்படி பண்ணிருக்காங்கன்னா 
ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெடிக்கல் ஆரம்பிச்சு கடைசியில் முடிக்கிறது இந்தியன் மெடிசன் போன வருஷம் நவம்பர் மாதம் ஆயிடுது அப்போ ஒரு மாணவன் வந்து இப்போ இவர் வந்து ஒரு மாணவன் வச்சு உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் உங்கள் கவர்மெண்ட் பர்சனுக்கு புரிய வைக்கணும் இப்போ இவர் வந்து ஹோமியோபதி படிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு சித்தா படிக்கணும்னு நினைக்கிறார் மார்ச்சில் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருது ஏப்ரலில் ரிசல்ட் வருது மேல அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்குது அப்ளிகேஷன் வந்து ஜூன்ல குடுக்கறான் ஹோமியோபதிக்கு கலந்தாய்வு எப்ப நடத்துறாங்கன்னா நவம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் மாசம் ஆயிடுது இப்ப என்ன பண்றாங்க அவங்க வீட்டுல இப்ப இவர் அப்பன்னா ஏன்பா நம்மளுக்கு கிடைக்குமோ இல்லையோ ஒருவேளை நம்ம ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போயிடலாமா ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல ஏதாவது போயிடலாமா அப்படின்னு போய் ஜாயின் பண்ணிடுறான் அவனால அக்டோபர் மாசம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண முடியல இப்ப ஒருங்க இவர் போய் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல ஜாயின் பண்றார் ஜாயின் பண்ண உடனே கவர்மெண்ட் சீட்ல போறார் முப்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கட்டுறார் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கட்டுறார் எண்பதாயிரம் ரூபாய் ஆச்சா அக்டோபர் மாசம் கலந்தாய்வுக்கு வருது நவம்பர்ல கலந்தாய்வுக்கு போறார் இவர் பிரின்சிபாலிட்ட போறார் பிரின்சிபாலிட்ட சார் எனக்கு சர்டிபிகேட் கொடுங்க நான் கலந்தாய்வு கொடுக்கணும்னு அந்த பிரின்சிபால் என்ன சொல்றாரு நான் கொடுக்குறேன்ப்பா மீதி மூணு வருஷம் ஃபீஸ் கட்டுங்கிறான் அப்ப அவங்க அப்பா டே அப்பா எனக்கு அந்த அளவுக்கு பணம் இல்லடா நீ இதே படி புரியுதுங்களா சார் இதுதான் சார் ஆக்சுவல் ரியாலிட்டி இப்போ நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கான் நாம என்ன அட்வைஸ் பண்ணலாம்னா நீ ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ஜாயின் பண்ண அப்படி ஃபீஸ் போனாலும் ஏழாயிரம் ரூபாய் எட்டாயிரம் ரூபாய் தான் போவோம் இதுல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு இதுல மாணவர்களுக்கு சந்தேகம் என்ன வருதுன்னா இது நம்ம வந்து அரச குறை சொல்ல முடியாது இதை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அந்த கலந்தாய்வுக்காக நம்மளுடைய தமிழக அரசு ஹோமியோபதி சித்தா வரும்போது பிளஸ் டூ டிசி பிளஸ் டூ மார்க் போடுறாங்களா இப்ப இவர் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ணிட்டார் அக்டோபர் மாசம் வரும்போது பிளஸ் டூல நாம கொடுக்கற டிசி அவன் கொடுக்கறது இல்ல அவன் எந்த டிசி கொடுக்கறான் காலேஜ் டிசி கொடுக்கறான் அவன் நினைச்சுக்கிறான் ஐயோ காலேஜ் டிசி இருந்தா நம்ம கலந்தாய்வு ஜாயின் பண்ண முடியாது ஜாயின் பண்ண உட்காந்துருக்கான் எனக்கு தெரிஞ்சு போன வருஷம் ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு நூறு பேர் ஜாயின் பண்ணாம இருக்கான் அவனுக்கு பயம் ஐயோ ரிசெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா வீம் செலவு மெட்ராஸ் வரைக்கும் போயிட்டு அதில் அப்படிதான் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சார் மாநிலம் சொல்லுங்க கலந்தாய்வில் ஈவன் காலேஜ் டிசி இருந்தால் கூட ஈஸ் எலிஜிபிள் புரியுதா சார் நான் சொல்றது பசங்க எங்கெல்லாம் பாவம் விடுறாங்க இருக்கிற சான்ஸ் விடுறது இதனாலதான் போனிஃபைட் இருந்தா கூட போதும் அவனுக்கு புரிய மாட்டேங்குது அது அவன் வந்து அவன் வந்து அவன் சில பேருக்கு அப்படிதான் பிளஸ் டூ வந்து ரூல்ஸ் படியே போறது அது என்ன பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா பிளஸ் டூ சரி இருக்கணும் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான் அவனுக்கு தெரியாது போனி பாடி கூட வாங்கி போகலாம் அப்படின்னு உண்மைதான் சார் ஸோ நாம தான் சொல்லும் போது எந்த சர்டிபிகேட் டிசி வந்து எந்த காலேஜ் சர்டி இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஸோ அதனால கவலைப்பட வேண்டியது இல்லைன்னு சொல்லுங்க இதுதான் சார் ப்ராப்ளம் அவன்கிட்ட சொல்லுங்க சித்தா ஹோமியோபதி ஆயுர்வேதிக்கெல்லாம் வாய்ப்பு பரவாயில்ல பட் பொறுமையா காத்து இருக்கணும் அக்டோபர் மாசம் நவம்பர் மாசம் தான் கலந்தாய்வு நடக்கும் அப்படின்னு அவனுக்கு முன்னாடியே சொல்லுங்க அவனுக்கு அது பொறுமையா இருக்கணும் ரைட் சோ மெடிக்கல் வரைக்கும் இது ஆயிடுச்சு சார் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் சித்தா சார் ஏன்னா தமிழக அரசு வந்து சித்தாக்கு வந்து நிறைய வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் வந்து ஓபனிங் வந்துட்டு இருக்கு சித்தா ஹோமியோபதி ஆயுர்வேதி நேச்சுரோபதி உனானி வந்து ஒன்லி ஃபார் முஸ்லீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ்ல இருக்கணும் தமிழ் தாங்க ஈவன் புக்ஸ் கூட தமிழ்ல தான் இருக்குங்க பட் இங்கிலீஷ் படிக்கிற மாடலும் தமிழ்ல பண்ணலாம் ஒன்னும் தப்பே கிடையாது ரைட் சோ இது வந்து மெடிக்கல் சார்ந்தது ஆயிடுச்சுங்க கவர்மெண்ட் காலேஜ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடையாது அது நான் கடைசியில் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன்ல கேளுங்க சார் ஒவ்வொன்றா சொல்லிடுறேன் ஸ்பெசிபிக்கா இந்த ஜெனடிக் இந்த பயோ டெக்னாலஜி இது எல்லாமே பயோ மெடிக்கல் சார் வேணா இப்போ வேணா சொல்லிடுறேன் சார் பயோ மெடிக்கல் ஜெனடிக் அண்ட் பயோமெடி இந்த மாதிரி பயோடெக்னாலஜி இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி சம்பந்தப்படுத்த படிப்புகள் இதில் நிறைய கேர்ள்ஸ் எடுக்கிறாங்க சார் நான் வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக இன்றைக்கி வந்து ஜேபி சார் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்துன்னா ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக பேசுகிறாங்க இப்போ நான் இவரிட்டே கேட்குறேன் சார் உங்கள் வீட்டில் ஒரு உங்களுக்கு பொண்ணா சார் சார் உங்களுக்கு பொண்ணுங்களா சரி உண்மையை சொல்லுங்கள் நம்ம தமிழ்நாடு கல்ச்சர் இந்திய கல்ச்சரில் ஒரு டுவெல்த் படித்த பொண்ணு அதுக்கப்புறம் எத்தனை வருஷம் படிக்க வைப்பீங்க 
நாலு வருஷம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு பை பை சிஎன்னு சொல்லிடுவான் அப்புறம் வீட்டில் வந்து பயோ டெக்னாலஜி தோசை பயோ மெடிக்கல் தோசை போட்டுருக்காங்க இல்லை உண்மைதான் அது ரிசர்ச் ஃபீல்டு சார் ரிசர்ச் பண்ணணும்னா பிஹெச்டி வரைக்கும் பண்ணும் பிடெக் நாலு வருஷம் எம்டெக் ரெண்டு வருஷம் ஆறு பிஹெச்டி அஞ்சு வருஷம் அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் டாக்டர் பதினோரு வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் படிக்கணும் எந்த வீட்டில் படிக்க வைப்பாங்க நான் வந்து பயோ டெக்னாலஜி பிடெக் படிச்சு எனக்கு ஜாப் வேணும்னா பெரிய ஜாப் கிடைக்காது ஜாப் படிக்க ஒரு மிடில் லெவல் ஜாப் தான் கிடைக்கும் அது ரிசர்ச் ஓரியன்டட் எப்படி ஒரு யூஜி ஸ்டூடெண்ட் ரிசர்ச் பண்ண முடியும் வந்து யாரு படிக்கலாம்னா பயோ டெக்னாலஜி ஜெனடிக் இது எல்லாமே ஒரு மாணவன் ஆராய்ச்சி அவங்க அம்மா அப்பா வந்து ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் படிக்க வைக்க முடியும் அவனால லாங் ஸ்டடி பண்ண முடியும் ஒரு மெடிக்கல் மாதிரி லாங் ஸ்டடி பண்ண முடியும் தைரியமா படிக்க வைக்கலாம் தப்பே கிடையாது நாலு வருஷம் படிச்சுட்டு ஜாப் வேணும்னா இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டரோ இசியோ இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு வர்றதா புதுசா எடுக்கணும் இதெல்லாம் லாங் கோர்ஸ் பண்றது தப்பு கிடையாது கிடையாது <laughs> மெரைன் இன்ஜினியரிங் நாட்டிக்கல் சயின்ஸ்னா மெரைன் இன்ஜினியரிங் படிச்சா ஒரு ஷிப்புக்கு வந்து சீஃப் இன்ஜினியரா வரலாம் நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் வந்து கேப்டனா வரலாம் ஷிப்ப வழி வகுக்கிறது நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் ஷிப்ல இருக்கிற இன்ஜின்ஸ வந்து மெயின்டைன் பண்றது மெரைன் இன்ஜினியர் பட் இதுக்கு வந்து ஒரு தனி உலகம் இது கேர்ள்ஸுக்கு அவ்வளவு ப்ரிஃபர் பண்றது இல்ல பாய்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி தனி உலகம் தனிமையா இருக்கிறது ரெடியா இருக்கு அப்படின்னு ஏன்னா எனக்கு ஒரு கஷ்டமா ஒரு பையன் வந்தான் ஜே பி சார் நான் வந்து ஒரு காலேஜில் படிச்சுட்டு மெரீன் இன்ஜினியர் மொரிஷியஸ்ல எனக்கு நல்லா வேலை கிடைச்சது பட் ஷிப்ல போனா எங்க ஷிப்ல மொத்தம் பன்னெண்டு பேர் தான் வேலை செய்யறாங்க சார் சில சமயம் மூணு நாளைக்கு யாரும் பேசுறது கூட ஆள் கிடையாது நினைச்சு பாரு மூணு நாள் நம்ம பேசுறேன் நாம பைத்தி ஆயிடுவோம் இல்ல உண்மைதாங்க அது தனி உலகம் தனிமையான உலகம் ஒரு தனிமையை விரும்பினா கண்டிப்பா அது படிக்க சொல்லுங்க தப்பு கிடையாது பையன் சொல்லுங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சார் என்னால் முடியல நான் வேற ஏதோ பண்ணலாமாங்கிறான் அவன் ஆசையா போறான் அந்த தனிமையான உலகம் வந்த பிறகு நான் மாற்றம் வேணுங்கிறான் தனிமையா படிக்கலாம் இப்ப வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்ல இன்னைக்கு வந்து ஒரு மோகம் இருக்கு தப்பு கிடையாது மாதவர்களுக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து அப்படி ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா பசங்க கிட்ட ஃபியூச்சர்ல பார்க்கும்போது அனிமேஷன் டிசைன் கம்ப்யூட்டர் கிராபிக்ஸ் இதுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்கு சார் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே வந்து நாம சர்வசிக்ஷாவுக்கும் எல்லாருக்குமே பிராக்டிக்கல் ஓரியன்டட் நாலேஜ் கொண்டு வரணும்னு ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப எல்லாம் முதல்ல நாம நாம படிக்கும் போது ஒரு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னா நம்ம வந்து வாய்ச்சாட போர்ட்ல போட்டு பண்ணுவார் எப்படி போகுது அப்படின்லாம் போட்டு போயிடலாம் இப்ப எல்லாம் எப்படி இருக்கு ஆக்சுவலாவே காமிக்கிறாங்க த்ரீ டைமென்ஷன்ல சோ இந்த எல்லாமே எல்லா பாடத்திட்டம் எல்லாமே வந்து சயின்ஸ் வந்து இந்த டிசைன் இதெல்லாம் வரப்போகுது ஸோ அனிமேஷன் டிசைன் கிராபிக்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கு சார் பிஎஸ்சியில கவர்மெண்ட் காலேஜ்லயும் இருக்கு தனியார் காலேஜ்லயும் இருக்கு வாய்ப்பு நல்லா இருக்கு சார் டிசைன் அனிமேஷன் கிராபிக்ஸ்க்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்துட்டு இருக்கு அடுத்தது பிஎஸ்சி மேக்ஸ் சார் ஏன்னா மேக்ஸ் வந்து எல்லா இதுலயுமே தேவைப்படுது நீ பேங்க் எக்ஸாம் ஆகட்டும் அனிட்டிக்கல் ஆகணும் ஒரு நல்ல மேக்ஸ் முடிச்சுட்டு சொந்தமா ஏதாச்சும் ஆரம்பிச்சா கூட நீங்க நல்லா இருக்கு சார் நீங்க மேக்ஸ் டீச்சர் வந்து ஒரு நல்ல எப்பவுமே தேவைதான் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் பட் வந்து கொஞ்சம் லாங் ரன் இப்போ பிஎட் ரெண்டு வருஷம் பண்றாங்க உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் லாங் ரன் பட் நிஜமாவே நல்லா இருக்கு சார் பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் நாட் ஓன்லி டீச்சிங் லைன் இன்னைக்கு வந்து ஃபியூச்சர்ல ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்க்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு ஏன்னா பிக் டேட்டா இருக்கிற டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி பண்றது ஸோ ஒரு பிஎஸ்சி மேக்ஸ் படிக்கிற மாணவர்களோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிக்கிற மாணவர்களோ அவன் படிக்கும் போது கூட பிக் டேட்டா டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் கொஞ்சம் கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தம் பிக் டேட்டா சம்பந்தமாக அவன் கொஞ்சம் அறிவை வளர்த்துக்கிட்டால் மிக பெரிய வாய்ப்பு வந்துட்டு இருக்கு சார் நாட் ஓன்லி டீச்சிங் லைன் டீச்சிங் லைன் போகாம மேக்ஸ் லைன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அடிஷ்னலா அவன் பார்த்துக்கணும்னா கண்டிப்பா மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்கு சார் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் மிஷ பிறகு அடுத்தது வந்து பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் சார் இந்த இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் பண்ணும்போது பசங்கள்ட்ட டெக்னிக்கல் ரைட்டிங் ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு சார் கண்டென்ட் டெவலப்மெண்ட் டெக்னிக்கல் ரைட்டிங் சைட்ல பண்ணிக்கணும் சில பேருக்கு வந்து கிராம மக்கள் சொல்ல
இப்ப நீங்க ஒரு மொபைல் வாங்குறீங்க இல்ல ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்குறீங்க கூட ஒரு மேனுவல் கொடுப்பாங்க பாத்துக்கீங்களா இந்த மேனுவல்ல இங்கிலீஷ் தமிழ்ல இருக்காங்க இல்லீங்களா இது ஆல் கிடைக்க மாட்டேங்குது சார் ஒவ்வொரு நாள் ஒரு மாடல் மாடல் வந்து இருக்கு ஒவ்வொருத்தரையும் புதுசாக எழுத வேண்டியதா இருக்கு இது ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் முடிச்சு டெக்னிக்கல் ரைட்டிங்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாரும் தான் நான் வேலை வாங்கி தரேன் ஏகப்பட்ட கம்பெனி ரெடியா இருக்காங்க டெக்னிக்கல் ரைட்டிங் அது கோர்ஸ் சென்னையில் கொடுக்குறாங்க நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது பட் இன்னொன்னு ஒன்று சொல்லுங்க எனக்கு போன வருஷம் டிவியில் எனக்கு மனசில் பாதிச்ச ஒரு ரெண்டு மூணு கேள்விகள் அந்த கேள்வி நாங்க நான் சொல்றேன் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய தனியார் டிவியில ப்ரோக்ராம் பண்றதுனால ஒரு பையன் கேட்டான் ஏபி சார் இது இங்கிலீஷ் டீச்சர் வரத்துக்கு முன்னாடி அதாவது அப்போ தான் ஞாபகம் வேற நான் சொல்றேன் சார் நான் பிளஸ் டூ படிக்கிறேன் என்ன கோர்ஸ் எடுத்தா அஞ்சு வருஷத்துல கோடீஸ்வர் ஆக முடியும் அவன் கேள்வி எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது நான் வந்துட்டு சொன்னே உனக்கு தெரிஞ்சா சொல்றேன் நான் பஸ்ட் ஆயிடுறேன் நம்ம இல்ல உண்மைதான் அவன் கேட்கிற கேள்வி அப்படிதான் அது கூட பரவாயில்ல இன்னொருத்தன் கேட்டான் ஜேபி சார் நான் வந்து பிளஸ் டூல இன்ஜினியரிங் எடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இன்ஜினியரிங்ல மிகவும் ஈஸியான சப் பிரான்ச் எதுன்னு கேட்டான் நான் சொன்னேன் அடுத்த கேள்வி ஈஸியா வேலை கிடைக்கணும் அடுத்த கேள்வி நிறைய சம்பளம் அது மாதிரி பிரான்ச் ஏறலன்ட்டு இது கூட பரவாயில்லைங்க அடுத்தது ரொம்ப மனசு பாதிச்சது இது இது வந்து நான் வந்து டேரக்டர் சொன்னேன் நான் இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த மாதிரி கொண்டு வரதுக்கு காரணம் இந்த கேள்வி ஒன்று இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் புதிய தலைமுறை டிவியில உட்கார்ந்துருக்கேன் ஒருத்தன் கேட்கறான் சார் நான் திருநெல்வேலி கிராமத்துல இருந்து மாவட்டத்துல இருந்து ஒரு கிராமத்துல இருந்து பேசுறேன் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷம் பாரு சார் நான் பிளஸ் டூ ஆர்ட்ஸ் குரூப் படிக்கிறேன் சார் ஹிஸ்டரி இங்கிலீஷ் எல்லாம் படிக்கிறேன் சார் எனக்கு உயர்கல் என்ன படிக்கணும் எங்க வாத்தியார் இருக்க சொன்ன எங்க வாத்தியார் சொன்னாரு பி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிக்க சொன்னார் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிச்சா நல்ல வேலை வாய்ப்பு எங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல சொன்னாங்க சார் சரிப்பா நல்ல அட்வைஸ் கரெக்டான அட்வைஸ் தான் வாஜியா கொடுத்துருக்காரு சார் நான் தமிழ் மீடியம் படிக்கிறேன் தான் தாராளமா படிக்கலாம் தமிழ் மீடியம் வந்து நீ இங்கிலீஷ் டீச்சர் படிக்கலாம் அடுத்த கேள்வி ஒன்னு கேட்டான் தெரிஞ்சு கேட்டானோ தெரியாம கேட்டான்னு தெரியல சார் தமிழ்நாட்டுல பிஏ இங்கிலீஷ் டீச்சர் தமிழ் மீடியம் எங்க இருக்குன்னு கேட்டான் நான் ஒரு நிமிஷம் என்ன சார் சத்தியமா சொல்றேன் என்னால பதில் சொல்ல முடியல தெரியல சார் உண்மை சார் இது கண்டிப்பா சார் சொல்லுங்க <laughs> 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 தெரியாது <laughs> 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 பசங்கிட்ட சொல்லணும் இங்கிலீஷ் இஸ் பாசிபிள் சார் ஸோ அதனால வந்து இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சருக்கு இன்னைக்கு வாய்ப்பு நல்லா இருக்கு சார் ஸ்போக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் டெக்னிக்கல் ரைட்டிங் கண்டென்ட் டெவலப்மெண்ட் டிராவல் டூரிசம் இது மாதிரி அவன் நினைச்சுக்கிறான் இங்கிலீஷ் படிச்சா இங்கிலீஷ் டீச்சர் தான் கிடையாது கண்டிப்பா சார் டிராவல் டூரிசமுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்கு சார் 
சூப்பரான வாய்ப்பு வருது சார் டிராவல் டூரிசம் இன்னைக்கு வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஒரு சுற்றுலா வந்து ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ண அப்படின்னு மக்கள் நினைக்கிறாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் வந்து இது பண்ண சொல்லுங்க சார் அடுத்தது வந்து இங்கிலீஷ் லிட்ச்சருக்கு அப்புறம் ரெகுலர் பிஎஸ்சி மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியோ படிக்க சொல்லுங்க தாராளமாக பண்ணலாம் சார் அடுத்தது காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் சார் சார் முடிஞ்ச அளவுக்கு டென்த்து அந்த அட்வைஸ் கொடுக்கும்போது டென்த் மாணவர்கள் குரூப் எடுக்கும்போது மேக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி குரூப் எடுக்க சொல்லுங்க சார் அட்லீஸ்ட் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் ஈவன் காமர்ஸ் இதில் என்ன தெரியுமா ப்ராப்ளம் ஆகுதுங்க இந்த காமர்ஸ் வித் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்கும்போது நிறைய கல்வியில் பிகாம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் உதாரணத்துக்கு லைலால போன வருஷம் ஒரு பையன் ஆயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி எட்டு மார்க் சார் காமர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கொடுக்கல பிகாம் லைலால பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் கிடையாது பிஎஸ்சியில் கொடுக்கறது இல்லை சார் ஸ்டெலா மெடிசில் கொடுக்கறது இல்லை பெரிய பெரிய கல்லூரிகளில் மேக்ஸ் இல்லாமல் பிகாம் அவன் காமர்ஸ் படிச்சு கொடுக்கறது இல்லை எக்கனாமிக்ஸ்க்கு மேக்ஸ் தேவைங்கிறான் ஆர்கிடெக் இன்னொன்று நான் அதை வரேன் ஆர்கிடெக் எடுக்கணும் ஒரு பையன் அப்படின்னா காமர்ஸ் வித் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் இருந்தால் கூட ஆர்கிடெக் எடுக்க முடியும் ஆர்கிடெக்கு மேக்ஸ் இருந்தால் கூட போதும் பிஸ்னஸ் மேக்ஸாக இருந்தாலும் சரி ரெகுலர் மேக்ஸாக இருந்தாலும் சரி அது பர்சன்ட் சொல்லுங்க ஏன்னா டென்த் முடிச்சோன்ன ஒரு பையன் ஆர்கிடெக் பண்ண நினைப்பான் எதுக்கு மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி போய் கஷ்டப்படணும் காமர்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகலாமே ஆமாம் காமர்ஸ் காமர்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் அவன் வந்து கேன் டூ ஆர்கிடெக் அது சொல்லுங்க டென்த் அந்த இதில் ஆர்கிடெக் படிக்கும் மாணவர்கள் First preference is commerce with economics, business math. That is commerce with business math. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. But we are doing it. 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 So one side. One side. Sir, commerce, B.com. The first one is the most important thing. C.A. C.A. is a good thing. பட் நிறைய கிராமத்து மக்கள் ஈவன் நகர்புறத்தில் எக்ஸப்ட் சிட்டி நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது பிகாம் படிக்கும் போது சிஏங்கிறது மிக கடுமையான ஒரு எக்ஸாம் நூறு பேர்ல ரெண்டு பேர் பாஸ் பண்றாங்க யாரு சிஏ எடுக்கலாம்னா அடுத்த அஞ்சரை வருஷம் ஒரு பிளஸ் டூ படிக்கிற மாணவன் அடுத்த அஞ்சரை வருஷம் முழுமையா அவனை அர்ப்பணித்து ஒரு பன்னெண்டு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் டென் டு டுவெல் அவர்ஸ் சீரீஸா பிரிப்பேர் பண்ணதா இருந்தா சிஏ எடுக்கலாம் சார் எனக்கு சிஏ அந்த அளவுக்கு பிரிப்பேர் பண்ண முடியாது சார் நான் ஓரளவுக்கு ஆவரேஜ் பட் நான் சிஏ மாதிரி பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு சார் நிறைய பேருக்கு தெரியல இல்ல சிஎம்ஏன்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு சார் சிஎம்ஏ நீங்க கூகுள்ல போய் சர்டிஃபைட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட் சூப்பர் கோர்ஸ் சார் அப்ராட்லயும் நீங்க வந்து ரெக்கக்னேஷன் இருக்கு ஈக்குவல் டு சிஏ மாதிரி சிஎம்ஏ சர்டிஃபைட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட் அதை பாருங்க சிஏ அஜும் First, CPT, IPCC, அப்புறம் ஃபைனல் சிஎம்ஏல ரெண்டே தான் குரூப் ஏ குரூப் பி சார் இதில் ஒன்று சொல்லுங்க சார் பசங்கிட்ட நிறைய பேர் இந்த சிஎம்ஏ பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் குரூப் ஏ எடுக்குவான் தயவுசெய்து நிறைய பேர் நிறைய கோச்சிங் சென்டரில் கூட நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இந்த சிஎம்ஏல வந்து குரூப் ஏ வந்து பயங்கர டஃப் குரூப் பி ஓரளவுக்கு ஈஸி பட் ஒரு ஒரு வந்து போன வருஷத்தில் வந்து ஒரு மாற்றம் பண்ணியிருக்கான் ஒரு மாணவன் பிகாம் படிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் குரூப் பி எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் குரூப் ஏ எழுதலாம் இந்த மாற்றம் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியல ஸோ அப்போ நாம சொல்லும் போது மாணவர்களுக்கு நீ பிகாம் படிக்கிறியா கோயம்புத்தூர்லயோ சிஎம்ஏக்கு நிறைய ஆன்லைன்ல மெட்டீரியல் இருக்கு சிஎம்ஏ போட்டீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஆன்லைன் கோர்ஸ் ரெகுலர் சென்னையில சூப்பர் கோச்சிங் சென்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சர்டிஃபைடு மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டன்ட் சிஏஓட ஐம்பது சதவிகிதம் ஈஸியா பாஸ் பண்ணலாம் வாய்ப்பு பிரமாதமா இருக்கு அதில் எழுந்து அவன் பசங்கிட்ட சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் குரூப் பி ஃபர்ஸ்ட் பண்ண சொல்லுங்க அப்புறம் குரூப் ஏ தெரியாம குரூப் ஏ பண்ணிட்டு மாறிட போறோம் நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டேர்ன் இருக்கு அப்படின்னு ஸோ இது இந்த சிஎம்ஏ வந்து பண்ணலாம் அது இல்லை அப்படின்னா ஐசிடபிள்யூ இந்த மாதிரி கம்பெனி சர்டிஃபிகேட் அதெல்லாம் பண்ணலாம் ஆமா இல்ல கண்டிப்பா சார் ஒரு பிளஸ் டூ முடித்த மாணவர்கள் சிஏ பண்ணுனா ஃபுல் டைமா நல்ல கோர்ஸ் நல்ல அகாடமி எல்லாம் இருக்கு கே எஸ் அகாடமி சங்கரா சிக்ரெட் மாதிரி மெட்ராஸ்ல வந்து ஃபுல் டைமா உட்காந்து பண்ணி அவங்களே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறோம் அதுதான் பெஸ்ட் சார் சார் இப்போ இப்ப நான் வந்து அனலிஸ்ட் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல எல்லா எக்ஸாம் முதல் எல்லாமே நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணுவோம் இப்போ எங்க அனலிசிஸ் எல்லாம் இவர் கேட்டுக்கலையும் ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ணுறோம் ஏன்னா இது வந்து அவர் அவர் வந்து அனுபவிச்சு தான் க
ஒரு பையன் டிகிரி வாங்கியிருந்தால் சிபிடி எக்ஸாம் எழுத வேண்டியதில்லை நேராக ஐபிசி சேர்ந்தலாம் இந்த ரிசல்ட் நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணும்போது ஐபிசிசி ரிசல்ட் அனலைஸ் பண்ணும்போது எழுபத்தி ரெண்டு சதவீத மாணவர்கள் சிபிடி படித்து வந்த மாணவர்கள் தான் எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் பாஸ் பண்ணியிருக்கான் காமர்ஸ் படித்த மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை பாஸ் எண்ணிக்கை கம்மியாக இருக்கு சிபிடி படிக்கும் போது அவனுக்கு ஒரு சரியான ஒரு பேஸ் கிடைக்கிறது சார் அந்த பேஸ் வந்து அந்த மிடில் எக்ஸாம் ஐபிசிசிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபவுண்டேஷனாக மாறுது அவன் வெறும் பிகாம் முடிச்சுட்டு டைரக்ட் ஐபிசிசி போகும்போது அவனுடைய தேர்ச்சி விகிதம் மிக குறைவாக இருக்கு இது வந்து திஸ் இஸ் வாட் விவ் அனலைஸ் அண்ட் கிவன் சார் ஸோ நாம் வந்து மாலுக்கு வந்து நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணி சொல்லும் போது ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஃபுல் டைமாக சிஏ பண்ணுறது புத்திசாலித்தனம் பிகாம் முடிச்சுட்டு சிஏ பண்ணுறதோட பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு சிபிடி எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போகிறது அவனுக்கு மிகவும் தகுந்த இருக்கும் அது பண்ணும்போது நல்ல கவனிங்க சார் சொன்ன மாதிரி தைரியமாக அவனுக்கு பிகாம் கரஸ்பாண்டில் பண்ண சொல்லுங்க சிபிடி பண்ணும்போது ஒரு கால் அவனால் பண்ண முடியலையா இந்த பிகாம் கரஸ்பாண்டன்ஸ் வச்சுட்டு ரெகுலரில் அவன் எம்பிஏ பண்ண முடியும் தமிழ்நாடு கேண்ட் மேட் எக்ஸாம் டான்ஸ்ட் எக்ஸாம் நிறைய பேருக்கு அது ஒரு பயம் இருக்கு நாம தான் மாலுக்கு சொல்லணும் நீ கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல பிகாம் பண்ணாலும் தமிழ்நாடு தமிழக அரசு நடத்தும் எம்பிஏ கலந்தாய்வுல நீ கலந்துக்க முடியும் சப்போஸ் முடியல சிஏ முடியலனா பட் நான் என்ன சொல்லுவேன் பிரில்லியண்டா இருந்தா சிஏ போட்டுருந்தா சிஎம்ஏ போட்டோம் சூப்பர் வாய்ப்பு சார் சிஎம்ஏ ரைட் இது இல்லையா காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஆகட்டும் இல்ல வந்து மற்ற ஸ்டூடெண்ட் ஆகட்டும் சார் லாக்கு வந்து மிக பெரிய வாய்ப்பு வந்துட்டு இருக்கு சார் லா அப்படின்னா நான் கருப்பு கோட்டு போட்டு லாயர் ஆக சொல்ல கம்பெனி செக்ரட்டரிஷிப் லீகல் அட்வைஸ் எடுத்து மிக பெரிய ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இன்னைக்கு வந்து மத்திய அரசு ஆகட்டும் எந்த அரசு ஆகட்டும் இல்ல அமெரிக்காவுடைய ட்ரம்ப் ஆகட்டும் கம்பெனி லாஸுக்கு ஒரு மிக கடுமையான விதிமுறைகள் வந்துட்டு இருக்கு கார்பரேட் லீகல் அட்வைசருக்கு மிக பெரிய தேவை வந்துட்டு இருக்கு சோ ஒரு பையன் லா பண்ணும் போது கூட சிஎஸ் ஏசிஎஸ் சொல்லுவோம் பண்ணால் மிக பெரிய வாய்ப்பு இருக்கு சோ ஒரு பையன் லா பண்ணும் போது ஏசிஎஸ் பண்ணும் சார் நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்க சார் நம்முடைய முதலமைச்சர் அம்மா முன்னாள் அம்மா அவர்கள் முன்னாள் முதலமைச்சர் அம்மா அவர்கள் ஒரு புரட்சியை செஞ்சிருக்காங்க சார் உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல நான் வந்து அவங்களை வந்து நான் பர்சனலாவே எனக்கு நான் அவங்களை இது அப்ரிஷியேட் பண்ணி அவங்களும் எனக்கு ரிப்ளை பண்ணாங்க சார் உலக இந்தியாவில நேஷனல் லா ஸ்கூல்னு எல்லா டாப் சிட்டிலையும் இருக்கு தமிழ்நாடுல இருக்கிற திருச்சி ஸ்கூலுக்கு மட்டும்தான் சார் அம்மா அவர்கள் ஐம்பது சதவீதம் தமிழ்நாடு மாணவர் கொடுக்கணும்னு எழுதி கொடுத்து வாங்கி வாங்கிட்டு வந்தாங்க சார் கைத்தரலாம் சார் ஒரே ஒரு நேஷனல் லா ஸ்கூல்ல ஐம்பது சதவிகிதம் வந்து அம்மா வந்து வாங்கி இது நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கே தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ உங்களுக்கு தெரியுங்களா போன வருஷம் கூட திருச்சியில் இருக்கிற நேஷனல் லா ஸ்கூல்ல ஐம்பது சதவிகிதம் தமிழ்நாடு மாணவர்கள் சேர்க்கையில் ஏழு சீட்டு வேக்கண்டாக இருந்தது கிளாட் எக்ஸாம் அதுக்கு எழுதணும் தெரிய தெரிய மாட்டேங்குது பையனுக்கு வந்து கிளாட் எக்ஸாம் எழுத சொல்லுங்க கிளாட் சிஎல்ஏடி காமன் லா அட்மிஷன் டெஸ்ட் ஓரளவுக்கு மார்க் வாங்கினா கூட தேசிய சட்ட பள்ளி திருச்சியில் அவனுக்கு தமிழ்நாடு ஒதுக்கீடுல அவனுக்கு அவனுக்கு இடம் கிடைக்கிறது சார் அந்த நேஷனல் லா ஸ்கூல்லேயே அவனுக்கு ஏசிஎஸ் சொல்லி கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு தமிழ்நாடு மாறல் எனக்குலாம் தெரியும் நான் வந்து இப்போ ஜோத்பூர் போயிருந்தேன் ஐஐடி ஜோத்பூர்ல இந்த மாதிரி தெரியாது கேட்டது ராஜஸ்தான் மாநில கவர்மெண்ட் வந்து நடத்திருந்தாங்க ஐஐடி ஜோத்பூர்ல சார் ஒரு நிமிஷம் சார் அப்போ வந்து ஒரு பொண்ணு கேட்குறா ஜே பி சார் நான் எய்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் நான் இப்போ இருந்தே கிளாட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கா நான் ஆச்சியமாக இருந்தது எட்டாவது வந்து கிளாட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறான் இப்போ நம்ம மாணவர்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு எழுதுனா கூட நம்ம தேசிய சட்ட பள்ளிக்கு ஒதுக்கீட்டு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அம்மாவர்கள் இது தெரிய மாட்டேங்குது நான் அவன் தான் எடுத்து கொடுக்கணும் சார் நீங்கள் போய் கேளுங்களேன் இந்த வருஷம் கிளாட் முடிஞ்சு போச்சு அப்ளிகேஷன் நம்ம கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சதவீதம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்க மாட்டேன் தெரியாது தெரியாது சார் அதுதான் பெரிய ப்ராப்ளம் அதனால தான் இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் கொண்டு வந்த காரணமே அரசும் செக்ரட்டரி அவர்கள் டேரக்டர் கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொல்றதுக்கு தான் இந்த ப்ரோக்ராமே அதனால தான் அவங்க வந்து முக்கியமா எல்லா பிளாக்லையும் நடத்தும் சொல்லிருக்காங்க ரொம்ப சூப்பர் சார் அது வாய்ப்பு இருக்கணும் வாய்ப்பு அரசு வந்து வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி அது பயன் சரியான முறையில் போய் சேரலன்னா அது அர்த்தமே இல்லாமல் போயிடும் ரைட் ஸோ கிளாட் எக்ஸாம் எழுத சொல்லுங்க தமிழ்நாடு சட்ட அட்மிஷனுக்கு நுழைவுத் தேர்வு கிடையாது
பிகாம் ஓட ஃபியூச்சரில் வந்து எக்கனாமிக்ஸுக்கு வாய்ப்பு நல்லா வருது ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் ஃபினான் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஃபினான்ஷியல் கிரன்ச் வந்து ஃபியூச்சரில் மிகப்பெரிய லெவலில் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் பிளானிங் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படுது ஃபியூச்சரில் பிகாம் எம்பிஏ படிக்கிறதோட எக்கனாமிக்ஸ் எம்பிஏ படிக்கிற மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு காத்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் சார் நான் வந்து உலகத்துக்கே கரியர் கைடன்ஸ் பண்ணும்போது என் பையனை நான் எவ்வளோ யோசிச்சுருப்பேன் என் பையன் எக்கனாமிக்ஸ் தான் படிக்கிறான் அதனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங்கில் ஆள் கிடையாது சார் இன்னைக்கு சாயந்தரம் போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங் கோர்ஸ் இந்தியாவில் கேளுங்க கிடையாது அப்போ நெதர்லாண்ட்ஸில் படிச்சுட்டு இருக்கான் பிஜி சார் சூப்பர் வாய்ப்பு சார் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் போய் ஒரு லயலா காலேஜில் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டெல்லா மேரிஸில் எக்கனாமிக்ஸ் பிளேஸ்மெண்ட் போய் பாருங்கள் அறுந்து போயிடுவீங்க சார் கூகுள் பர்க்லிஸ் பேங்க் ராயல் பேங்க் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்ட் கோட்ஸ் மெத் என்ன மாதிரி கம்பெனி சார் லயலால எவ்வளோ சார் என் பையன் லயலால் தான் படித்தான் எக்கனாமிக்ஸ் மூவாயிரரூவா சார் செமஸ்டர் ஃபீஸ் இதுக்கு மேலே என்ன சார் நிறைய சார் ஒரு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணணும் கவர்மெண்ட் எய்டில் மூவாயிரம் ரூபா செமஸ்டர் ஃபீஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ராயல் பேங்க் ஸ்காட்லாண்டில் லயலா காலேஜில் எக்கனாமிக்ஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட் போய் எனக்கு போய் பாருங்க பசங்க தெரிய மாட்டேங்குது சிட்டி பசங்க தான் அடிச்சுட்டு போகிறான் ரூல் பசங்க வந்து தெரிய மாட்டேங்குது ஆனால் எக்கனாமிக்ஸ் படித்தா நம்ம ஒன்றுமே இல்லைங்கிறான் சூப்பர் வாய்ப்பு சார் எக்கனாமிக்ஸில் ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் கேபிட்டல் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேங்கிங் இதுக்கெல்லாம் ஆள் தேவை சார் ஃபியூச்சரில் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ்க்கும் நல்லா வாய்ப்பு இருக்குது சார் அதுக்கப்புறம் பிகாம் படிக்க சொல்லுங்கள் சார் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய பேர் உங்களுக்கு கேட்பாங்க டென்த்து முடி முடித்த உடனே காமர்ஸ் பெட்டராக சயின்ஸ் குரூப் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை காமர்ஸ்க்கும் ஈக்குவல் வாய்ப்பு இருக்குது சார் சயின்ஸ் குரூப்புக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரே அட்வைஸ் காமர்ஸ் எடுத்தாலும் சரி சயின்ஸ் குரூப் எடுத்தாலும் மேக்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுக்க சொல்லுங்கள் ஏன்னா எந்த ஒரு போட்டி தேர்வு வந்தாலும் ஆப்டிடியூடு கண்டிப்பாக இருக்குது சார் ஆப்டிடியூடு இல்லாமல் எந்த ஒரு போட்டி தேர்வுமே எழுத முடியாது ஐஏஎஸ் சிவில் சர்வீஸ் ஆகட்டும் குரூப் எக்ஸாம் ஆகட்டும் இல்லை எந்த எக்ஸாம் ஆகணும் போட்டி தேர்வுன்னு வரும்போது அனலிட்டிகல் ஸ்கில்ஸ் அப்போ மேத்தமெட்டிக்கல் நாலேஜ் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படுது ஸோ அவனுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதை வந்து நம்ம அறிவுரை கொடுத்துறோம் நல்லாயிருக்கும் சார் அது என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னாங்க குறிப்பிட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு கல்லூரி தான் கொடுக்குறாங்க அதில் அது முடித்த பிறகு அவங்க வந்து மேல் படிப்பில் இந்த வெதர் ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டால் வாய்ப்பு நல்லா இருக்கும் முதல்ல அதை எடுத்து எடுப்பாங்க அப்படின்னா ஐஏஎஸ் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமுக்கு அதை எடுப்போம் மெயினாக எடுத்துருந்தாங்க ஏன்னா அப்போ வந்து சிவில் சர்வீஸ்க்கு ரெண்டு சப்ஜெக்ட் யூஸ் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட் இப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்தால் போதும் அதனால் அந்த மாதிரி எடுக்கிறாங்க பட் ஐஏஎஸ் சிவில் சர்வீஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா நாங்கள் சிவில் சர்வீஸுடைய ரிசல்ட்டை வந்து ஒவ்வொரு வருஷம் அனலைஸ் பண்ணும்போது சிவில் சர்வீஸில் ஜாகிரஃபி பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த மாதிரி எடுத்த மாணவர்கள் தான் நிறைய சாதிச்சுருக்காங்க புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் அது அதனால் அப்படி எடுத்தும் அது வந்து பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது ரைட் ஸோ ஓரளவுக்கு ஒரு கவர் பண்ணிட்டேன் சார் ஒரு பத்து நிமிஷம் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா பிஎஸ்சி என்வரன்மெண்டல் சயின்ஸ் நல்ல கொஸ்டின் சார் இன்னைக்கு இருக்கிற குளோபல் வார்மிங் வந்து எவ்ரிபடி பேசுகிறோம் சார் ஒன்றும் இல்லை நான் வந்து இப்போ நான் சொன்ன இல்லைங்களா வெளிநாடு போயிருந்தேன் ஐஸ்லாண்டு ஒரு வாரம் போயிருந்தேன் ஐஸ்லாண்டு போன காரணமே வந்து குளோபல் வார்மிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அப்போ எனக்கு கூட வந்து ஒரு என்வரன்மெண்டல் சயின்டிஸ்ட் கூட வந்தார் என்னுடைய ஃபேஸ்புக்கில் கூட போட்டிருக்கேன் அவர் சொல்கிறார் காந்தி சார் நாம் வந்து நம்முடைய இப்போ வந்து நம்ம என்வரன்மெண்ட்டுக்கு சரியான ஒரு முயற்சி எடுத்துக்கலன்னா உங்கள் பேர குழந்தைகள் ஐஸ்லாண்டை பார்க்க முடியாதுங்கிறான் ஏன்னா கரைஞ்சு போயிடும் கிளேசியர் நான் வந்து உலகத்தில் மிக இரண்டாவது மிக பெரிய கிளேசியர் உள்ள உள்ள கூட்டிகிட்டு போனாங்க அவங்க வந்து அந்த ரிசர்ச் பண்ணதெல்லாம் காமிச்சாங்க இந்த லாஸ்ட் டென் இயர்ஸில் பத்து சதவீதம் கரைஞ்சிருக்குங்க பயங்கரமான நான் 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 உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மணிநேரம் முன்னாடி ஃப்ரெஞ்சு பிரசிடென்ட் எனக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெஞ்சு பிரசிடென்ட் வந்து உள்ளே இருந்தார் அதனால் செக்யூரிட்டி ரிசர்வ்மே எங்களை எங்களே உள்ள அனுப்பல அவர் பார்த்தது பிறகு தான் அவரும் அதுக்காக தான் வந்திருந்தார் மெயினாக அது அனலைஸ் பண்ணுறதா ரிசர்ச் பண்ணுறதா வந்திருந்தார் குளோபல் வார்மிங் என்வரன்மெண்டல் சயின்ஸுக்கு நல்லா இருக்குது சார் அதுக்கு வந்து அக்ரி யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது பிஎஸ்சி சாரி பிடெக் எனர்ஜி அண்ட்
அதுல வந்து எம்எஸ்சி மெடிசினல் கெமிஸ்ட்ரி இல்லனா எம்பிஏ ஹாஸ்பிட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எந்த ஒரு பயோ கெமிஸ்ட்ரியோ இந்த மாதிரி எல்லாம் படிச்சுட்டு பியூச்சர்ல எம்பிஏ ஹாஸ்பிட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து இப்ப அப்பளால கூட அந்த கோர்ஸ் இருக்கு ராமச்சந்திரா இருக்கு சூப்பர் வாய்ப்பு சார் ஏன்னா நீங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்ப அவங்களுக்கு வந்து டாக்டர் நல்லா மேனேஜ் பண்ண முடியல அதுக்குன்னு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தனியா வேணும் சோ இந்த மாதிரி பயோ கெமிஸ்ட்ரி படிச்சு அந்த மாதிரி ரிசர்ச் லைன் மெடிக்கல் லேப் டெக்னாலஜி டெக்னீஷியன் போகும்போது அவனுக்கு சம்பளம் கம்மி சார் நீங்க ஒரு பயோ கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டு எம்எஸ்சி மெடிசன் பயோ கெமிஸ்ட்ரினா ஒரு லேப் டெக்னீஷியன் எட்டாயிரம் ரூபாய் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் கிடைக்குது அதே எம்பிஏ ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் விட அவருடைய சம்பளம் வந்து முப்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் போகுது புரியுதுங்களா சார் பட் அவன் வந்து எம்பிஏ ஹாஸ்பிட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ன எலிஜிபிலிட்டி பாத்தீங்கன்னா எனிங் ரிலேட்டட் டு மெடிக்கல் ஓரியன்டட் கோர்சஸ் அண்ட் பயாலஜி ரிலேட்டட் கோர்சஸ் அது மாதிரி எடுத்து கூட பண்ணலாம் இல்ல இப்ப எடுத்துட்டாங்க சார் ஏன்னா இப்ப வந்து மொயின் அப்படி அவன் ஃபாரன்சிக் சைன் வரணும்னா நம்ம மெட்ராஸ் யூனிவர்சில கம்ப்யூட்டர் சைன் முடிச்ச உடனே சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு மிக பெரிய வந்துட்டு இருக்கு சார் எம்எஸ்சி சைபர் செக்யூரிட்டி அண்ட் நெட்ஒர்க்கிங் எம்இல பி முடிச்சு கூட எம்இல கூட இருக்கு சார் நான் இங்க கூட நான் சொல்றேன் சார் சார் இன்னைக்கு ஹேக்கிங் வந்து பெரிய லெவல் நடக்குது சார் ஆன்லைன்ல வரும்போது நான் உங்களுக்கு வேணா பிகாஸ் ஐ எம் ஒன் ஆஃப் த ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி எத்திக்கல் ஹேக்கர்ஸ் சில பேங்க்குகள்லாம் நாங்க அபிஷியலா சில சில ப்ராப்ளம் வந்துச்சு நாங்க வந்து சால்வ் பண்றோம் இப்ப நான் உங்களுக்கு நான் டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் பிகாஸ் வி ஆர் எத்திக்கல் ஹேக்கர்ஸ் நீங்க வந்து தயவு செய்து இப்ப கூட எச்டிஎஃப்சி பேங்க் வந்து எனக்கு நேற்று ஒரு வந்தது ஜேபி சார் எங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த லாஸ்ட் ஒன் மந்தா தமிழ்நாட்டில் மட்டும் அறுபத்தி எட்டு ஏடிஎம் கார்டை வந்து ஹேக் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ கா காரணம் என்னன்னு தெரியுங்களா நீங்கள் எல்லாமே ஏடிஎம் பின்னு வந்து தயவு செய்து உங்கள் கார் நம்பரோ வெஹிக்கிள் நம்பரோ போடாதீங்க அடுத்தது உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் அவன் ஹேக் பண்ண எப்படி தெரியுமா வரான் உங்க சப்போஸ் கண்டுபிடிக்கிறான் உங்கள் வீட்டுக்கு வரான் உங்கள் கார் நம்பர் பார்க்குறான் நிறைய பேர் இந்த கார் நம்பரு இந்த அறுபத்தெட்டு பேரில் கன்னி பில்லி நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் வந்து கார் நம்பர் ஏடிஎம் பின்னா வச்சிருக்கான் அவன் நீட்டா கண்டுபிடிக்கிறான் சார் அவன் உங்க மொபைல் நம்பரு கார் டேட் ஆஃப் பர்த் தயவு செய்து ஏடிஎம் பின்னா வச்சாரு அடுத்தது பாஸ்வேர்ட் பண்ணும்போது உங்க இமெயிலோ பேஸ்புக் எந்த ஒரு பாஸ்வேர்ட் பண்ணும்போது ஹேக் பண்ணாம இருக்கணும்னா உங்க பாஸ்வேர்ட்ல கண்டிப்பா ஒரு லெட்டர் வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் இருக்கணும் டோன்ட் கீப் த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அண்ட் த லாஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டர் நடுல ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர் வைங்க அடுத்தது பிளீஸ் ஹாவ் ஜீரோ அண்ட் ஓ இன் த பாஸ்வேர்ட் ஏன் தெரியுங்களா எங்களை மாதிரி ஹேக் பண்ணும்போது ஜீரோ அண்ட் ஓ வரும்போது இன்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜில் ஜீரோ அண்ட் ஓ லுக் சேம் எங்களால் ஹேக் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது ஜீரோ அண்ட் ஓ இருக்கணும் அடுத்தது தயவு செய்து ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இப்போ நிறைய பேங்க்லாம் பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணால் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் பண்ண சொல்லுங்க தயவு செய்து ஆஷ் போட சொல்லுங்க நேற்று தான் இப்போ நீங்கள் எஸ்டிஎஃப்சி பேங்க்ல இப்போ நெட்ஒர்க்கிங் போனீங்கன்னா As suggested by our consultant Jay Prakash Gandhi, don't use hash and photograph. You can go to the website. You can use hash. If you hack, you can use the first hash and photograph. Sir, it's not true. There are many special characters. Sir, you can use the hash and photograph. You can use the hash and photograph. Sir, you can use the hash and photograph. Sir, you can use the hash and ethical hacking. You can use the super wipe. You can use cyber security. BSD computer science. You can use the இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி கோர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு எல்லாம் படிச்சா சூப்பர் வாய்ப்பு இருக்கு சார் பேங்க்லயும் பியூச்சர்ல எல்லா கம்பெனிலையும் ஏன் படி படிக்க கூடாது அதுக்கு ஆன்லைன் கோர்ஸ் இருக்கு ஆன்லைன் கோர்ஸ் நீங்க கூட கத்துக்கலாம் அன்கிட் ஃபார்டியான் ஒரு வெப்சைட் இருக்கு ஏ என் கே ஐ டி எஃப் ஏ டி ஐ ஏ அன்கிட் ஃபார்டியா ஏ என் கே ஐ டி எஃப் ஏ டி ஐ ஏ அவங்க ஆன்லைன்லேயே வந்து கோச்சிங் கொடுக்குறாங்க இந்த சர்டிபிகேட் எல்லாம் வேலிட் இந்த சர்டிபிகேட் வந்து பிஎஸ்சி கம்பெனி சேர்ந்த பேங்க் காரன் வேலை கொடுக்குறான் அன்கிட் பாட்டியோடைய சர்டிபிகேஷன் தான் கூட பர்சன்ட்டு சொல்லுங்க இதெல்லாம் பண்ணலாம் ஆன்லைன்ல வந்து கற்றுக்கலாம் ஆன்லைன்ல கூட இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் வந்து த்ரீ டேஸ் கோர்ஸ் சார் அப்புறம் த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து அஃபிஷியல் எத்திக்கல் ஹேக்கர் சர்டிபிகேஷன் கொடுத்து சொல்லி கொடுக்குறான் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த் த்ரீ டேஸ் கோர்ஸ் வந்து பேசிக் கோர்ஸ் சார் அதுல இருக்கு எல்லாம் நீங்க
முதல்ல போன வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் நேட்டா எக்ஸாம் எவ்ரி டே வச்சாங்க இப்ப ஒரு நாள் தான் பதினாலு சாரி இப்ப ஏப்ரல் மாசம் நடக்க போகுது அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சு போச்சு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கல மேபி இப்போ லெவன்த் படிக்கிறீங்க டென்த் படிக்கிற மாணவர்கள் வந்தாங்கன்னா ஆர்கிட்டக்ட் எடுக்கணும்னா நேட்டா எக்ஸாம் கம்பல்சரியா எழுதணும்னு சொல்லிடுது குட் சார் நல்ல வர ஞாபகப்படுத்துறீங்க ஃபேண்டாஸ்டிக் சார் சார் இன்னைக்கு மிக தேவையானது சார் பிஎஸ் சைக்காலஜி பிஎஸ்சி சைக்காலஜி ரெண்டுமே ஒன்று தான் சில சில யூனிவர்சிட்டியில் பிஏ கொடுக்குறாங்க சில வந்து பிஎஸ்சி பட் சைக்காலஜியோட நிறுத்த வேணாம் சைக்காலஜி முடித்த பிறகு அவங்க வந்து நாலு லெவலில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணலாம் ஒன்று சைல்டு சைக்காலஜி கிளினிக்கல் சைக்காலஜி எஜுகேஷன் கெரியர் கவுன்சிலிங் இல்லைனா வந்து ரெகுலர் சைக்காலஜி ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ரிலேட்டட் இப்போ கெரியர் கவுன்சிலிங்காக இப்போ சைக்காலஜி முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி கல்வி ஆலோசனை மாதிரி கெரியர் கவுன்சிலிங் வரணும்னா நம்முடைய ராஜீவ்காந்தி திரிபுரம் புதூரில் ராஜீவ்காந்தி இன்ஸ்டியூட் யூத் டெவலப்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி இருக்கு தனி யூனிவர்சிட்டி இருக்கு அந்த யூனிவர்சிட்டியில் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க கரியர் கைடன்ஸ் நிறைய பேர் தெரியாது நிறைய பேர் சொல்றாங்க கரியர் கைடன்ஸ் கோர்ஸ் சார் உங்களை மாதிரி வரணும் அப்படின்னா அது கொடுக்குறாங்க வந்துருக்கு ஆமாம் ஸோ அது பண்ணலாம் பெஸ்ட் வந்து சைல்டு சைக்காலஜி சார் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு பிஎஸ்சி பிஏ பிஎஸ்சி சைக்காலஜி முடிச்சோம்னா பிஜியில் குட் சார் இது எல்லாமே ரிசர்ச் ஓரியன்டட் சார் நான் என்ன தெரியுமா சொல்லுவேன் சில காலேஜ் கொடுக்குறாங்க எடுத்தோடனே நேரோட ஒன் பண்ண வேணாம் பிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எம்எஸ்சில் வேணா ஜியோ பிசிக்ஸ் மாதிரி பண்ணிட்டோம் எடுத்தோடனே நேரோட ஒன் பண்ண வேணாம் ஏன்னா அவன் பிசிக்ஸ் வெறும் பிசிக்ஸ் படிச்சுட்டு யூ கேன் ஷிஃப்ட் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் யூ கேன் ஷிஃப்ட் ஜியோ பிசிக்ஸ் யூ கேன் டூ லேசர் அண்ட் ஆப்டிக்ஸ் பிசிக்ஸ் முடிச்சுட்டு ஆப்டிக் அண்ட் லேசருக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ கிரசன் யூனிவர்சிட்டியில் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது பெட்டர் யூஜி வந்து எப்பவுமே மேஜர் கோர்ஸ் பண்றது பெட்டர் எடுத்தோடனே நேரோட ஒன் பண்ண வேணாம் சொல்லுங்க அதுக்கு சார் அது என்ன சொல்றாங்கன்னா அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் போர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் ராமச்சந்திரன் கொடுக்குறாங்க இதுல வந்து பெஸ்ட் வந்து அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் ஒரு கோர்ஸ் அதுல வந்து அவங்க வந்து எமர்ஜென்சி இது மாதிரி நியூக்ளியர் மெடிசன் ரேடியாலஜி அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ் ஒரு ஏழு கோர்சஸ் கொடுக்குறாங்க அதுல மூணு வருஷம் படிப்பு ஒரு வருஷம் இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி பண்ணலாம் பட் அது வந்து பிரைவேட்ல அவங்க நல்லா பண்றாங்க பண்ணலாம் சார் பயாலஜி இருந்தா போதும் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்ரிங் குட் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் இது ஆக்சுவலி வந்து நிறைய பேர் வந்து இது ஒரு தாழ்மையான ஒரு ப்ரொஃபஷன் நினைக்கிறேன் நான் எப்பவுமே சொல்வேன் செய்யும் தொழிலே தெய்வம் கற்கும் கல்வியே ஒரு துணை உண்மை சார் எந்த தொழிலுமே தரம் குறைந்தது கிடையாது ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கு அதுவும் அவன் வந்து எந்த ஹோட்டல் மேனேஜ் பண்றவன் தயவு செய்து ப்ரொடக்ஷன் சைட் மூணு சைடு இருக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் கீப்பிங் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸில் நான் மோஸ்ட்லி கேர்ள்ஸ் கொஞ்சம் அழகாக இருக்காங்க கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் சார் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்லாம் கிடையாது சார் ப்ரொடக்ஷனில் மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது சார் உங்களுக்கு தெரியுமா சார் இந்தியன் ஃபுட்டுக்கு எவ்வளோ தெரியுமா வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்றும் இல்லை மியூனிச் நேரத்தில் நான் போய் ஒரு நம்ம மாதிரி நம்ம ஊருக்காரன் வந்து ஒரு சின்ன ரெஸ்டாரண்ட் இதில் இருந்து ஒரு கால் சைஸ் தான் சார் இருக்கும் அங்கே போய் அவங்க சொந்தக்காரங்க யாரும் அங்கே இருந்ததுனால போய் இங்கே போய் இங்கே கேட்ரிங் படிச்சு அங்கே போய் இந்தியன் சவுத் இந்தியன் தான் பண்ணுறான் அவன் சம்பாதி பார்த்து நம்மளுக்கு கண்ணு தண்ணி வர மாதிரி இருக்கு சூப்பராக இருக்கு சார் எல்லா ஊர்லையும் ஜப்பான் எல்லா இந்தியன் ஃபுட்டுக்கு இருக்கிற வாய்ப்பு வந்து நல்லாவே இருக்கு சார் ப்ரொடக்ஷன் சைட்ல இங்கே ஒரு நாலு வருஷம் இதில் என்ன தெரியுமா எடுத்தோன்னு கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும் சார் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்ல அவன் கொஞ்சம் தரம் குறைய மாதிரி எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி வெளிநாடு போய் இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்ல ஏதாவது வேலை செஞ்சாருன்னா சூப்பர் வாய்ப்பு சார் ப்ரொடக்ஷன் சைட்ல வாய்ப்பு நிறையா இருக்கு ஏன்னா இந்தியன் ஃபுட்டுக்கு ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டுக்கு என்றைக்குமே வந்து தெரியும் சார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பாலிடெக்னிக் குட் சார் இன்னைக்கு ஐடி பாலிடெக்னிக் வாய்ப்பு நல்லா இருக்கு மோர் தென் இன்ஜினியர்ஸ் பாலிடெக்னிக் ரெக்ரூட்மெண்ட் டென்த் முடிச்சுட்டு யார் தெரியுமா சார் நிறைய பேர் கேட்பாங்க சார் டென்த் முடிச்சுட்டு பிளஸ் டூ எடுக்கலாமா பாலிடெக்னிக்னா ஒரு மாணவன் சார் எங்களுடைய ஃபேமிலி சூழ்நிலை எங்களுக்கு வந்து வருமானம் கம்மியா இருக்கு எங்க பால பெரிய படிக்க முடியாது வைக்க முடியாதுன்னா பாலிடெக்னிக் எடுத்து மூணு வருஷத்துல வேலை செய்யலாம் பட் மிடில் லெவல் ஜாப் நல்லா இருக்கு பாலிடெக்னிக்லயும் கொஞ்சம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க மேல வரலாம் அதிகமா கேட்கலாம் அதான் நான் சொல்றேன் பிகாஸ் இன்னைக்கு வந்து சார் இது என்னன்னா ஒன்னா பாட்டம் லெவல் ஸ்கில் தேவை
பிளம்பிங் பண்ண சொல்லுங்க சூப்பர் வாய்ஸ் ஏசி மெக்கானிக் மூணு சார் சார் ஏசி மெக்கானிக் பிளம்பிங் எலக்ட்ரிக்கல் வயரிங் ஆமா இல்ல சார் அது வந்து முதல்ல அது மாதிரி கொஞ்சம் இப்ப வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கு சார் ஏரோனாட்டிக்கலுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி சார் ஃபியூச்சர்ல வந்து சார் அந்த டெக்னாலஜி வந்து மிகவும் மிக அட்வான்ஸாக போயிடுச்சு இன்னைக்கு வந்து தேவையில்லை நான் வந்து ரொம்ப லிமிட்டட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் சார் ஸ்பேஸில் வரணும்னா ஐஐடி எக்ஸாம் எழுதி ஐ ஸ்பேஸுக்குன்னு தமிழ்நாடு சாரி இந்தியாவில் ஐஎஸ்ஆர்ஓ ஒரு இன்ஸ்டியூட் வச்சிருக்காங்க இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி ஐஐஎஸ்டி ஐஎஸ்ஆர்ஓ உடைய இன்ஸ்டியூட் திருவண்டத்தில் பட் அதில் வந்து ஐஐடி எக்ஸாமில் முன்னூத்தி அறுபதுக்கு இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு மார்க் போன வருஷம் கட் ஆஃப் ஸோ மிகப்பெரிய லெவலில் பண்ண தான் முடியும் சார் ஃபென்டாஸ்டிக் சார் டிஃபென்ஸ் சார் இன்னைக்கு டிஃபென்ஸில் ஏர்ஃபோர்ஸ் நேவி நார்மல் ஆர்மிக்கு மிகப்பெரிய தேவை வருது சார் ஹியூஜ் ரிக்யர்மெண்ட்ஸ் ஒன்று நம்ம நம்ம தமிழ்நாடு மாணவர்கள் வந்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு என்டி எக்ஸாம் எழுதுறதில்ல ஏன்னா அது சிபிஎஸ்இ ஈக்குவலாக பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் நான் டிஃபென்ஸில் போக முடியும் நான் இன்னைக்கும் சொல்கிறேன் சார் அவன் என்டி எக்ஸாம் எழுதுட்டோம் முடியலையா அவன் வந்து ஆர்ட்ஸ் இல்லைனா இன்ஜினியரிங் எடுக்கட்டும் இன்ஜினியரிங்லாம் முடிச்ச பிறகு சிபிஎஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் சிபிஎஸ் கம்பைன் டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்கு சிடிஎஸ் அது நீங்க உங்க நீங்க இந்த இது நீங்க நீங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு ஊர்லயும் வந்து இந்த முன்னாள் ராணுவ படை அலுவலகம் இருக்கு அவங்கள ஒருத்தர் வந்து பேச சொல்லுங்க சும்மா ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பேச சொல்லுங்க சூப்பரா பேசுவாங்க எல்லாம் சேலத்துல மதுரையில எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு முன்னாள் ராணுவ அவங்க சங்கம் இருக்கு ஆமா அவங்கள கூப்பிட்டு பேச சொல்லுங்க பிரமாதமா அவங்க பேசுவாங்க அவங்க எல்லா டீடைல்ஸும் சொல்லிடுவாங்க பசங்களுக்கு இந்த சிடிஎஸ் என்டி எக்ஸாம் பத்தி எல்லாம் பேசுவாங்க அதுக்கு வந்து சார் விஜுவல் கம்யூனிகேஷன் விஜுவல் கம்யூனிகேஷன் கோர்ஸ் இருக்கு பட் அதோட இன்னொரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டிலேயே நிறைய பேர் சார் இது நல்ல கொஸ்டின் சார் ஆமா இல்ல இல்ல அதுக்காக தான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு சார் ஈவன் காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் வித் மேக்ஸ் கேன் அப்ளை நிறைய பேருக்கு தெரியாது காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் கூட அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் தண்ணி ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறாங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் எம்எஸ்சி எலக்ட்ரானிக் மீடியான்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் எம்எஸ்சி எலக்ட்ரானிக் மீடியா பிளஸ் டூ முடிச்ச உடனே மேக்ஸ் இருந்த குரூப் இருக்க மாணவர்கள் டோட்டல் மார்க் பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் சூப்பர் கோர்ஸ் சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட் கம்ப்ளீட் மீடியாவில் ரைட்